আচ্ছা এবারের পর্বে আমরা গুগল সার্চ কনসোলের বাকি যে সেকশন গুলো আছে সেগুলো নিয়ে ডিসকাস করব আমরা বেশ উপরে উপরি উপরের সেকশন গুলো নিয়ে অলরেডি ডিসকাস করে ফেলছি আমরা মোবাইল ইউজেবিলিটি এই অপশনে যদি আমরা যাই এখানে আমরা পাবো হচ্ছে আপনার কোন কোন পেজ গুলো আপনার মোবাইল ফ্রেন্ডলি আছে কিংবা কোন পেজ আপনার ওয়েবসাইটের ভিতরে কোন পেজ আপনার মোবাইল ফ্রেন্ডলি না ঠিক আছে যদি কোনো ইরর থাকে মোবাইল ফ্রেন্ডলি না হয় তাহলে এই ইরর সেকশনে চলে আসবে এখানে ইরর জিরো দেখাচ্ছে আর ভ্যালিডে গেলে দেখাবে হচ্ছে কোন কোন পেজ গুলো আপনার মোবাইল ফ্রেন্ডলি যে ভ্যালিড এখানে যতগুলো লিঙ্ক আছে আর কি আপনি একশো পঁয়ষট্টিটা পোস্ট আছে আর কি সাইটে এর মধ্যে এখানে আপনার সবগুলোই ভ্যালিড সবগুলোই মোবাইল ফ্রেন্ডলি সেক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম নাই ঠিক আছে আচ্ছা যদি মোবাইল ফ্রেন্ডলি প্রবলেম অ্যারাইজ করে ইরোর দেখায় আর কি তাহলে অবশ্যই আপনার চেক করতে হবে যে আপনি যে টিমটা ইউজ করতেছেন এই টিমটা অ্যাকচুয়ালি মোবাইল ফ্রেন্ডলি কি না ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি এখন বর্তমান বর্তমানের সমস্ত টিমই নতুন যে টিমগুলো আছে সমস্ত টিমই একদম মোবাইল ফ্রেন্ডলি সেক্ষেত্রে এই ইস্যুটা অ্যারাইজ করার কথা না আচ্ছা এরপরে আসতেছে হচ্ছে আপনার ব্রেড ক্রামস আচ্ছা ব্রেড ক্রামসটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ইউআর এর লোকেশন একজন ইউজার হোম পেজ থেকে আমার এখানে একজন আমাদের একজন স্টুডেন্টের একটা সাইট ওপেন আছে ওই সাইটটা আমি দেখাচ্ছি সাপোজ এখানে আসার পরে নর্মালি আমরা গুগল এসিও ইউস থেকে আমরা এই ব্রেড ক্রামটা আমরা সেট আপ করি ঠিক আছে হচ্ছে পাথটা আপনার হোম পেজ থেকে আপনি যাচ্ছেন হচ্ছে রাম গোল এই পোস্টে যাচ্ছেন আপনি ঠিক আছে আপনার এখানে একটা ইউআর এর পাথ শো করে আর ঠিক আছে এই লোকেশনটা শো করে যে হোম পেজ থেকে আপনি অ্যারো দিয়ে দেখাচ্ছে এরপরে চলে যায় হচ্ছে আপনার একটা পেজে যে এই যে লোকেশন যে ওয়েটা দেখাচ্ছে আর কি পাথটা দেখাচ্ছে আর কি এটাই হচ্ছে আপনার ব্রেড ক্রাম এখন ব্রেড ক্রাম এখানে যদি ব্রেড ক্রাম্পের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে অনেক ইরোড দেখা যায় ঠিক আছে ব্রেড ক্রামটা প্রপারলি শো করে না ঠিক আছে যদি কোনো ইরোড দেখা দেয় আর কি সেই ইরোডটাও এখানে শো করবে আর কি বাট এখানে প্রত্যেকটাই ভ্যালিড দেখাচ্ছে আর কি কমপ্লিট ক্রাম দেখাচ্ছে ব্রেড ক্রাম কীভাবে সেট করতে হয় আমরা এসিও ইউসে যাবার পরে তারপরে যে ব্রেড ক্রাম যে অপশন আছে এখানে এটা এনাবল করা আছে অলরেডি ঠিক আছে সেই কারণে এখান থেকে আপনার এই ব্রেড ক্রামে সবগুলো আপনার শো করতেছে মানে কোনো ইরোড নাই ভ্যালিড দেখাচ্ছে আচ্ছা আবার এখানে ব্রেড ক্রাম না দেখানোর একটা কারণ হচ্ছে আমাদের এসি ইউসে আপনার এটা এনাবল করা আছে ঠিক আছে সবই করা আছে কিন্তু এটা কিন্তু ওয়েবসাইটে শো করতেছে না ঠিক আছে এর মূল কারণ হচ্ছে এখানে আমরা অ্যাপিয়ারেন্সের আন্ডারে যখন কাস্টমাইজে যাই ঠিক আছে এখান থেকেও কিন্তু ব্রেড ক্রাম ওখানে এনাবল করা আছে বাট এই ওয়ার্ডপ্রেসের মূল ফাংশন থেকে যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু শো করবে না তাহলে আমরা থিমস সেটিং এই যে এসিও ইউস ব্রেড ক্রামস আচ্ছা এটা তো শো করতেছে আমরা থিম সেটিং তে যাই যাবার পরে ব্রেড ক্রামসে আসার পরে এখানে ব্রেড ক্রাম শো করতেছে এখানে শো করতেছে বাট ওখানে আপনার শো করতেছে না আচ্ছা এখানে আমরা দেখলাম ব্রেড ক্রাম অন পোস্ট পেই ঠিক আছে আপনার পেইজের জন্য ব্রেড ক্রামটা অন করা আছে বাট আপনার ব্রেড ক্রাম অন সিঙ্গেল পোস্ট এটার জন্য অলরেডি আপনার ব্রেড ক্রাম অন করা নাই ঠিক আছে সে কারণে কিন্তু আপনার এসি ইউসে অন থাকার পরেও আমাদের পোস্টগুলোতে ব্রেড ক্রাম শো করতেছে না ঠিক আছে বাট এটা যদি আমরা ঠিক চিহ্ন দিয়ে এখন পাবলিশ দিয়ে দিই তাহলে আমরা যদি আবারও সাইটে যাই এই যে এখন শো করতেছে হোম তারপরে ডিরেক্টলি আন্ডারে চলে আসতেছে এই যে এই যে আর্টিকেলটা শো করতেছে এটা আপনার সরাসরি চলে আসছে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা দেখলাম বেড ক্রামের কোনো ইরোন নাই বেড ক্রাম সব ঠিকঠাক মতো আছে
আচ্ছা তাহলে আমরা দেখলাম বেডক্যামে কোনো প্রবলেম নাই আমরা আচ্ছা এরপরে আসছে আপনার সাইট লিংক সার্চ বক্স সাইট লিংক সার্চ বক্সটা হচ্ছে নরমালি আমরা যদি দেখি অনেক পপুলার সাইট যদি আমরা লিখে সার্চ করি গুগলে লাইক আমি যদি এখানে লিখি শাটার স্টক ইমেজ ইমেজের জন্য পপুলার সাইট লেটেস্ট লেটেস্ট সার্চ করার পরে যখন গুগলে আপনার সাইটের লিংকটা শো করে তখন কিন্তু ওই সাইটের লিংকের নিচেই কিন্তু একটা সার্চ বক্স শো করে ঠিক আছে এই যে সার্চ বক্সটা শো করতেছে এটাকেই কিন্তু আমরা বলতেছি হচ্ছে সাইট লিংক সার্চ বক্স ঠিক আছে এই যে সাইট লিংক সার্চ বক্স এই সার্চ বক্সের মাধ্যমে মানে আপনি গুগল আপনার সাইটের ভিতরে একটা সার্চ ইঞ্জিন সেট করে দিচ্ছে সাইটের জন্য একটা সার্চ ইঞ্জিন দিয়ে দিচ্ছে আপনার সাইটের ভিতরে যে ডাটাগুলো আছে এই ডাটাগুলো আপনি কোনো স্পেসিফিক কোনো কিছু সার্চ করতে চাইলে আপনি বক্সে সার্চ করলে কিন্তু এখান থেকে ডিরেক্ট ওই রেজাল্টটি নিয়ে যাবে সাইটের ভিতরে ঠিক আছে এখন মনে করেন আমি এখানে প্রাইসিংটা এখান থেকে লিখে প্রাইসিংটা সার্চ দিই তাহলে সরাসরি সাথে স্টকের ভিতরে প্রাইসিং যে ইমেজগুলো আছে সেই ইমেজ সেকশনে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে ডিরেক্ট আচ্ছা তাহলে এটা আসলে খুবই হেল্পফুল এখন আমাদের অনেকেরই কোশ্চেন থাকে যে এই ধরনের সার্চ বক্স সাইট লিঙ্ক সার্চ বক্স কি আমি আমার ওয়েবসাইটে আমি অ্যাড করতে পারবো কি না দেখেন এই ধরনের সাইট লিঙ্ক সার্চ বক্স আসলে আমরা বিশেষ আপনার বিভিন্ন মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে আমরা অ্যাড করতে পারি ঠিক আছে মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে আমরা অ্যাড করতে পারি কিন্তু আমরা অনেক ক্ষেত্রে মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাড করেও কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমাদের সাইটের জন্য সার্চ বক্স কিন্তু আমরা শো করাতে পারবো না কারণ এটা সম্পূর্ণ গুগলের নিয়ন্ত্রণাধীন ঠিক আছে গুগল যদি মনে করে যে আপনার সাইটের জন্য সে সার্চ বক্স দেখাবে ঠিক আছে তাহলে সে আপনার সাইটের সার্চ বক্স সার্চ ইঞ্জিনে দেখাবে বাট সেক্ষেত্রে আপনার সাইটে একটা পপুলারিটি লাগবে ঠিক আছে এবং সাইট যাতে আপনার ভিজিটর আপনার ভিজিটর অনেক বেশি ট্রাফিক অনেক বেশি ঠিক আছে এবং আপনার সাইটে আপনার হিউজ পরিমাণ জনপ্রিয়তা সেক্ষেত্রে গুগল আপনার ট্রাফিকের উপর বেস করে তারপরে আপনার কন্টেন্টের উপর বেস করে মানে আপনার কন্টেন্টের সার্চ ভালো এবং আপনার সেখান থেকে আপনার ভিতরে স্টে করতেছে অনেক সময় ধরে এসব কিছুর উপর বিবেচনা করে কিন্তু এখানে আপনার সার্চ বক্স দেখাবে বাট নর্মালি ছোটোখাটো সাইটগুলোতে আসলে সার্চ বক্স দেখায় না দেখবেন যে বড় বড় বিগ প্ল্যাটফর্মের সাইটগুলোতেই মূলত সার্চ বক্স দেখায় এবং আপনার সাইটের এই সার্চ বক্সের জন্য যে স্কিমা ডাটা এই ডাটা আমরা যদি আমাদের সাইটে আমরা ম্যানুয়ালি অ্যাড করি অনেক ক্ষেত্রে অনেকে মনে করে যে ম্যানুয়ালি ডাটাটা অ্যাড করলে আমরা সার্চ বক্স শো করাতে পারবো বাট সেটা কিন্তু গ্যারান্টি নাই কোনো সেটা গুগলেই বলতেছে আপনি যদি দেখাই আপনাদেরকে আচ্ছা সাইট লিঙ্ক সার্চ বক্স লিখে যদি আমি গুগলে সার্চ করি গুগল কি বলতেছে এর সম্পর্কে দেখেন এখানে যদি গুগল ডাজ নট গ্যারান্টি দ্যাট এ সাইট লিঙ্ক সার্চ বক্স উইল বি শোন ইন সার্চ রেজাল্ট অ্যাডিশনালি ইউজিং দ্য সাইট লিঙ্ক সার্চ বক্স মার্ক আপ ডাজেন্ট মেক ইট মোর লাইকলি দ্যাট এ সাইট লিঙ্ক সার্চ বক্স উইল বি শোন ঠিক আছে এখন এইটা আমরা কিভাবে অ্যাড করব ঠিক আছে এটা কিভাবে আমরা অ্যাড করতে পারি আমি সাইটের মাধ্যমে দেখাই দিচ্ছি সাপোজ আমি এই সাইটটাতে যদি চাই যে আমার এই সাইটটা আমি যদি গুগলে সার্চ করি জাস্ট লেখে সার্চ করলে এখানে কি আসতেছে সরাসরি আপনার সাইটের নামটা আসতেছে বাট দেখেন লিঙ্কগুলো শো করতেছে বিশেষ বিশেষ লিঙ্কগুলো শো করতেছে ঠিক আছে বাট কোনো সার্চ বক্স কিন্তু নাই কিন্তু বাট আমি চাচ্ছি এই ওয়েবসাইটের জন্য সার্চ বক্স শো করাইতে তার জন্য আপনি ওয়েবসাইটে যান একটা লাগ আপনি নিয়ে নেন বিভিন্ন সেকশন আছে যেখানে আমরা স্ক্রিপ্ট দিয়ে দিব আর কি সাইট লিঙ্ক সার্চ বক্স স্ক্রিপ্ট দিব এখানে যদি আমরা স্ক্রিপ্টটা দিয়ে দিই তাহলে যেটা বলা হয় যে এই ধরনের আপনার সাইট লিঙ্ক 
এবং ওয়েবসাইট আপনার স্কিমাটা যদি ইউজ করি তাহলে আমাদের অনেক ক্ষেত্রে এই সার্চ বক্সটা শো করে ঠিক আছে বাট গুগল কিন্তু বলতেছে এই স্কিমা ইউজ করার পরেও আপনার সার্চ সার্চ বক্সটা শো করবে কিনা এটা গ্যারান্টি নাই তাহলে এটা কিভাবে অ্যাড করতে হয় ঠিক আছে এটা আমি দেখাই দিচ্ছি এটা যদি স্পেসিফিক ভাবে আপনার আলাদা ভাবে কোড আছে আর কি কোডটা আমি বলে দিচ্ছি টাইটেলিং সার্চ বক্স থেকে সার্চ করার পরে এই যে এরকম একটা আপনার স্ক্রিপ্ট থাকে আর কি ঠিক আছে তাহলে আমাদের কি করতে হবে একটা প্লাগ ইন নিতে হবে প্লাগ ইনটা নাম আমি অলরেডি বললাম ঠিক আছে প্লাগ ইনটা নেওয়ার পরে যে আফটার দা বডি ট্যাগ ঠিক আছে এই সেকশনে আসার পরে আপনি এখান থেকে এই কোডটাকে কপি করে নেবেন ঠিক আছে কোডটাকে কপি করে নেবেন কপি করে নোটপ্যাডে রাখলেন ঠিক আছে রাখার পরে এখানে যা যা আছে এই যেমন এখানে হচ্ছে আপনার এক্সাম্পল ডট কম এখানে আপনার ওয়েবসাইটের নামটা দিয়ে দিবেন হ্যাঁ ওয়েবসাইটের নাম যদি হয় যতক্ষণ নাম হচ্ছে আচ্ছা ওয়েবসাইটের নামটা আমি এখানে পেস্ট করে দিলাম ওকে তারপরে এটা টার্গেট কোথায় যাবে ঠিক আছে তার মানে কেউ যখন আপনার ওয়েবসাইটে এসে আপনার গুগলে যখন আপনার ওয়েবসাইটের নামটা লিখে সার্চ করবে তখন আপনার ওয়েবসাইটে আসতেছে এখন ওয়েবসাইটের নাম মানুষ কখন সার্চ করবে যদি একটা নাম লেখে যখন আপনার ওয়েবসাইটটা অনেক ইউজ পপুলার ঠিক আছে একটা ভালো ব্র্যান্ডিং হয়ে গেছে তখন আপনার ওয়েবসাইটের নামেই মানুষ চিনে ঠিক আছে মানে আপনার ওয়েবসাইটের ভিতরে হিউজ পেজ অসংখ্য পেজ হাজার হাজার কন্টেন্ট ঠিক আছে সেক্ষেত্রে সে তখন গুগল তখন এবং ভালো ভিজিটর অনেক পপুলারিটি তখন সার্চ বক্সটা শো করবে এবং সার্চ বক্সে যে স্পেসিফিকভাবে আপনার ওয়েবসাইট থেকে কোনো ডাটা খুঁজে বের করতে গেলে সার্চ করবে আর কি তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে আপনার ওয়েবসাইটের মধ্যে অবশ্যই অবশ্যই যে কাজটা করতে হবে আপনার ওয়েবসাইটে অবশ্যই এই সার্চ বক্সটা থাকতে হবে ঠিক আছে আপনার ওয়েবসাইটে অবশ্যই এই সার্চ বক্সটা থাকতে হবে যদি সার্চ বক্সটা না থাকে তাহলে হবে না আচ্ছা সার্চ বক্সে থাকার পরে এই সার্চ বক্সে যে আপনি সার্চ করবেন লাইক আমি এখানে সার্চ করলাম আউটসোর্স থিং সেটা আমি সার্চ করি সার্চ করার পরে উপরে আপনার পারমানেন্টের ঘরে দেখবেন যে এখানে একটা লিঙ্ক শো করতেছে ওয়েব লিঙ্কটা শো করে যে এখানে একটা লিঙ্ক শো করতেছে আমরা কি করব এই লিঙ্কটাকে ইকুয়াল টু পর্যন্ত কপি করব ঠিক আছে তার মানে এখানে কি শো করতেছে আপনি সার্চ বক্সে সার্চ করতেছেন এই যে সার্চ ইকুয়াল টু আউটসোর্সিং আউটসোর্সিং রিলেটেড যে আর্টিকেলগুলো আছে কন্টেন্টগুলো আছে সেগুলো শো করবে ঠিক আছে তাহলে আপনার প্যারামিটারটা কি তৈরি হচ্ছে আমরা কোনো রেস্টুরেন্ট শপ অথবা আপনার যে কোনো হসপিটালে আমরা 
ফিজিক্যাল লোকেশন দেখতে পাই ঠিক আছে যে ম্যাপ স্টিপেট এটার একটা রিচ রেজাল্ট তারপরে আপনার গুগল শপিং এর বিভিন্ন অ্যাড শো করে আমরা বিভিন্ন বাইং কিওয়ার্ড লিখে সার্চ করলে অনেক সময় দেখি যে বিভিন্ন শপিং অ্যাড শো করতেছে ঠিক আছে সেটা একটা রিচ রেজাল্ট তারপরে আপনার কোন কিওয়ার্ড লিখে হাউ টু কোন আর্টিকেল কিওয়ার্ড লিখে সার্চ করলে ঠিক আছে গুগল একটা ভিডিও দেখায় দেয় ঠিক আছে আমি যদি এখানে সার্চ করি এই যে হাউ টু টাই এ টাই লিখে যদি সার্চ করি দেখেন ভিডিও চলে আসছে ঠিক আছে এটা কিন্তু রিচ রেজাল্টের কারণে আসছে डायरेक्टली হাউ টু রিলেটেড কোন কোয়ারি করলে গুগল डायरेक्टली আপনার ইউটিউবের ভিডিও দেখায় দিচ্ছে ঠিক আছে এটাকে আমরা রিচ রেজাল্ট বলতেছি তারপরে এই যে পিপল অলসো আস্ক স্পেশাল একটা সেকশন শো করতেছে ঠিক আছে এটা এটা কো রিচ রেজাল্ট বলতেছে তারপরে ভিডিওগুলো দেখাচ্ছে এগুলো গুগলের কিছু মানে স্পেশাল কিছু সার্ভিস দিচ্ছে যেটা আমাদের যে আমরা যে কোয়ারিগুলো করতেছি এই কোয়ারিগুলোকে মোর স্পেসিফিক ভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে গুগল এই রেজাল্টগুলো শো করতেছে সেকশন ওয়াইজ ঠিক আছে এগুলোকে আমরা রিচ রেজাল্ট বলতে রেজাল্ট বলতেছি আচ্ছা এখন এই রিচ রেজাল্টের রেজাল্টের মধ্যে যদি আমরা থাকতে চাই ঠিক আছে রিচ রেজাল্টের মধ্যে আমরা থাকতে চাই তাহলে আমাদেরকে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতে হয় ঠিক আছে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতে হয় যে ল্যাঙ্গুয়েজটাকে আমরা বলি হচ্ছে স্কিমা মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে এখন এই রিচ রেজাল্টগুলোকে আপনার ফোকাস করার জন্য স্কিমাটা ইউজ করা হয় ঠিক আছে স্কিমাটা হচ্ছে আচ্ছা আসলে একটা ইউনিভার্সাল আপনার বোকা বোলারি একটা টার্ম যেটা আপনার মূলত বিভিন্ন আইটেমকে ট্যাগ করার জন্য এই কোডটা ইউজ করা হয় আইটেমকে ট্যাগ করার জন্য ইউজ করা হয় যেটা সব ধরনের সার্চ ইঞ্জিন খুব ভালো বুঝে এই স্কিমা ল্যাঙ্গুয়েজটা খুব ভালো বুঝে স্কিমার মাধ্যমে আমরা যদি স্কিমা অ্যাড করি সাইটে তাহলে দেখা যাবে যে সার্চ ইঞ্জিন অনেক ক্ষেত্রে আপনার আমাদের আমাদের যে ওয়েবসাইটটা এটা আসলে কোন রিলেটেড এটা কি কোনো রিভিউ সাইট কিংবা এটা কোনো লোকাল সাইট কিংবা এটা আপনার কোনো আপনার কোনো ডাউনলোডের ওয়েবসাইট কি না ঠিক আছে কোনো মুভি সাইট কি না ঠিক আছে এই সব কিছু বোঝার জন্য গুগল কিন্তু আপনার আপনার গেস করে নিচ্ছে কিন্তু সে কিন্তু গেস করে সে কিন্তু আপনার ওয়েবসাইটটাকে ক্যাটাগরাইজ করতেছে ঠিক আছে আচ্ছা আপনি রিভিউ সেকশনের মধ্যে পড়েন আপনি বিভিন্ন প্রোডাক্ট সেল করেন সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু রিভিউ ট্যাগটা ইউজ করতে পারেন ঠিক আছে সেক্ষেত্রে গুগল গেস করে নিচ্ছে যে হ্যাঁ সে এটা আপনার আপনি স্কিমা ইউজ করেন নাই সেক্ষেত্রে গুগল গেস করে নেয় যে হ্যাঁ এইটা হচ্ছে আপনার রিভিউ রিলেটেড ট্যাগের মধ্যে পড়তেছে কিংবা আপনার এটা হচ্ছে রিভিউ স্কিমার মধ্যে পড়ে ঠিক আছে সে একটা গেস করে নেয় গেস করে সে ওই লিস্টের মধ্যে দিয়ে দেয় বাট সেক্ষেত্রে আপনার অনেক ক্ষেত্রে গ্যারান্টেড না যে আপনি ওর মধ্যে থাকতেও পারেন নাও পারেন ঠিক আছে কিন্তু যখন আপনি স্কিমার ট্যাগ ইউজ করবেন লাইক আপনি যদি রিভিউ ট্যাগ ইউজ করেন কিংবা আপনি যদি বইয়ের জন্য আপনার এই যে বুক রিভিউ যে ট্যাগটা আছে সেটা যদি আপনি ইউজ করেন আর্টিকেলের জন্য আর্টিকেল ট্যাগ ইউজ করেন স্কিমার ঠিক আছে তাহলে স্পেসিফিকভাবে গুগল বুঝতে পারে যে হ্যাঁ না এটা স্পেসিফিক এই ক্যাটাগরির মধ্যে পড়তেছে কারণ এই ল্যাঙ্গুয়েজটা গুগল বুঝে স্কিমার ল্যাঙ্গুয়েজটা গুগল বুঝে তা এখন যখন আপনার গুগল আপনার এই আর্টিকেলের ধরনটা টাইপটা বুঝতে পারবে আপনার কন্টেন্টের টাইপটা বুঝতে পারবে তখন কিন্তু এক্সাক্টলি ওই সেম টাইপ অফ কন্টেন্টের সাথে কিন্তু আপনার এই কন্টেন্টটাকে রাখবে এবং ইউজারকে একটা বেটার রেজাল্ট সে দেখাইতে পারবে এবং ইউজার কনভার্সন কিন্তু অনেক বেড়ে যায় কিন্তু এক্ষেত্রে স্কিমারটা কিন্তু আসলে সার্চ ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে সার্চ ইঞ্জিনের কোনো র্যাঙ্কিং সিগন্যাল না এটা ঠিক আছে বাট সার্চ ইঞ্জিনকে আপনার ওয়েবসাইটের কন্টেন্টটা কি টাইপ সেটা বুঝতে হেল্প করে আর সার্চ ইঞ্জিন যখন আপনার কন্টেন্টের টাইপটা বুঝতে পারে যে এটা কোন টাইপ কন্টেন্ট তখন কিন্তু সে কিন্তু খুব ভালো মতো কিন্তু ইউজারদের কোয়ারি অনুযায়ী সে রেজাল্ট দেখাইতে পারে তার মানে আপনাকে মানে ইউজারের স্পেসিফিক কোয়ারি অনুযায়ী কিন্তু আপনাকে রেজাল্টটা দ্রুত তাদের সামনে নিয়ে যাবে বেটার র্যাঙ্ক পাওয়ার একটা চান্স থাকে ঠিক আছে তাহলে এই যে রিচ রেজাল্টের আন্ডারে পড়তেছে হচ্ছে এই সার্চ বক্সটাও কিন্তু আপনার রিচ রেজাল্টের মধ্যে পড়তেছে ঠিক আছে সার্চ বক্সটা রিচ রেজাল্টের মধ্যে পড়তেছে রিচ রেজাল্টের মধ্যে অনেক ধরনের ট্যাগ আমরা ইউজ করি লাইক আপনার নিউজ ব্লগ আর্টিকেল বইয়ের জন্য আমরা স্কিমা ইউজ করি বুকের জন্য আর কি ট্রেনিং কোর্সের জন্য স্কিমা ইউজ করি বিভিন্ন ইভেন্টের জন্য ইউজ করি ঠিক আছে বিভিন্ন স্কিমা বিভিন্ন কোড এই কোডগুলো সেপারেট সেপারেটভাবে ইউজ করা যায় স্কিমা ডট ওয়ার জিতে গেলে এই টোটাল আপনার স্কিমা ডট ওয়ার যেখানে আপনার 
ইভেন্ট স্কিমা অর্গানাইজেশন স্কিমা পার্সন স্কিমা ঠিক আছে एवरीथिंग এখান থেকে শো করতেছে ঠিক আছে আমি যদি এখানে আপনার পার্সন স্কিমাতে যাই স্কিমার প্রত্যেকটা টাইপ এখানে দিয়ে দিচ্ছে কিন্তু প্রত্যেকটা টাইপ এখানে দিয়ে দিচ্ছে ঠিক আছে ইজিলি এখান থেকে পাওয়া যায় সবগুলো আচ্ছা তাহলে আপনার এই সার্চ লিংক সার্চ বক্সের জন্য কিন্তু আমাদের কিন্তু একটা স্কিমা ইউজ করতে হয় ওয়েবসাইট স্কিমা বলা হয় এটা ওয়েবসাইট স্কিমাটা আমরা ইউজ করতেছি সেই স্কিমাটাই আমরা দেখলাম হচ্ছে এটা আমরা জেনারেট করলাম ঠিক আছে সুতরাং এটাও কিন এটা এই আমি যতক্ষণ স্কিমা স্কিমা বলতেছি তো স্কিমাটা কি এটা কিন্তু স্পেসিফিক কিছু কোড কিন্তু এই কোডটাই কিন্তু আমরা জেনারেট করে আমাদের সাইটের বডি ট্যাগের মধ্যে দিয়ে দিই অথবা মনে করেন হেডার সেকশনে আমরা দিয়ে দিই ঠিক আছে এখন এই যে এই জাস্ট এই স্ক্রিপ্টটা আমরা কপি করে আমাদের ওয়েবসাইটে দিয়ে দিব দিয়ে দিলেই তাহলে আমাদের ওয়েবসাইটে গুগলে যখন আমাদের গুগল যখন ডিসাইড করবে হ্যাঁ আমি এই সাইটটার জন্য আমি এখন সার্চ বক্স শো করাবো এনাফ পপুলারিটি আছে এনাফ ব্র্যান্ডিং হয়ে গেছে এনাফ ভিজিটর আছে আর কি তাহলে আপনার এই গুগলের সার্চ বক্সটা এটা শো করবে আপনার ওয়েবসাইটের নিচে সাইট লিঙ্কের নিচে ঠিক আছে এখন তাহলে এই এটা এটা হচ্ছে দেখেন এখানে কিন্তু আপনার শো করে আপনার স্কিমা টাইপটা শো করে যে আপনার কনটেক্সটটা কি টোটাল কনটেক্সট হচ্ছে স্কিমা ডট ওয়ার্জি থেকে আসতেছে এটা টাইপটা কি কি টাইপ স্কিমা এটা ওয়েবসাইট স্কিমা কারণ যদি মুভি স্কিমা হইতো তাহলে এখানে মুভি শো করতো যদি এটা লোকাল এসি লোকাল কোনো ওয়েবসাইটের জন্য যদি করতাম তাহলে এখানে লোকাল আপনার আলাদাভাবে স্কিমা থাকতো আর কি স্কিমা টাইপটা টাইপ সমস্ত টাইপ স্কিমা টাইপ এখানে দিয়ে দেওয়া আছে এই যে রিভিউ স্কিমা তারপর লোকাল বিজনেস ঠিক আছে एवरीथिंग এর টাইপ অনুযায়ী চলে আসবে আর কি আচ্ছা এখন তাহলে এই সেকশনটাকে আমরা কপি করে টোটালটাকে কপি করে আমরা নিয়ে আসব হচ্ছে হয়ে গেল এই যে এই বক্সের মধ্যে আমরা দিয়ে দিব পুরোটা এই বক্সের মধ্যে দিয়ে দিব আচ্ছা এখানে আমি শুধুমাত্র আপনার দেখেন কোন সেকশন টুকু রাখছি এখানে হেড এস টি এম এল শো করতেছে হেড শো করতেছে তারপরে আবার আপনার এস টি এম এল শো করতেছে হেড শো করতেছে এই জিনিসটা এখানে আমি দেই নাই ঠিক আছে কারণ এটা হচ্ছে তাদের জন্য যারা আপনার পিওর আপনার কোড লিখে লিখে ওয়েবসাইট ডিজাইন করতেছে তাদের জন্য ফরম্যাটটা দিয়ে দিচ্ছে যে কোনো এস টি এম এল এর যে কোনো পেজ শুরু হওয়ার যখন শুরু হয় তো স্টার্টিংয়ে আপনার এই মার্কআপটা থাকে ঠিক আছে এন্ডিংয়ে আপনার এই মার্কআপটা থাকে বাট এখানে তো দরকার নেই এখানে তো অলরেডি আপনার বক্স ক্রিয়েট করা আছে তার জন্য আমরা শুধুমাত্র স্ক্রিপ্টটা নিব এই যে স্ক্রিপ্ট শুধু স্ক্রিপ্টটা নিব শুধু স্ক্রিপ্টটুকু নিব এই যে স্ক্রিপ্ট জাস্ট এন্ডিং ট্যাগের এই পর্যন্ত স্ক্রিপ্টটা নিব নিয়ে এটাকে আমরা কপি করে এখানে পেস্ট করে দিব যেটা এখানে অলরেডি পেস্ট করা আছে ঠিক আছে তারপরে এটাকে আমরা সেভ দিয়ে দিব সেভ দিয়ে দিলে তারপরে যখন আমার ওয়েবসাইটটা আপনার গুগল মনে করে যে হ্যাঁ সে শো করাবে ঠিক আছে তখন দেখা যাবে যে আমার ওয়েবসাইটে গুগলে সার্চ দিলে আপনার সার্চ বক্স শো করবে তবে আমার ওয়েবসাইটটা এটার জন্য এলিজিবল কি না সেটা আমরা চেক করতে পারব ঠিক আছে যে রিচ রেজাল্ট শো করানোর জন্য আমার ওয়েবসাইটটা এলিজিবল কি না রিচ রেজাল্ট আমি আপনাদেরকে বললাম যে ফিচার ডিসনেপেটে আপনার ওয়েবসাইট শো করতে পারে পিপল অলসো আসকে আপনার শো করতে পারে তারপরে আপনার ইমেজ ক্যারোসেল যে শো করে আপনার লাইক আপনার এই যে ইমেজের আপনার একটা প্রোডাক্ট ইমেজ আসতে থাকে এটা ভিডিও ক্যারোসেল আপনার শো করতেছে ভিডিও একটা প্রোডাক্টে ভিডিও আসতেছে ঠিক আছে তারপরে আপনার এই যে এই যে আপনার রিচ রেজাল্টগুলোতে আপনার সাইটটা আসবে কি না আসার জন্য আপনার সাইটটার যোগ্যতা আছে কি না ঠিক আছে সেটা আমরা চেক করতে পারি যদি চেক করতে চাই তাহলে এটা আমরা দেখতে পারবো হচ্ছে रिजल्ट ठीक है 
যে কোনো রিচ রেজাল্টের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে টিচার স্নিপেটে আসতে পারে অথবা আপনার পিপল অলসো আজকে আসতে পারে যে কোনো সেকশনে আসতে পারে রিচ সেকশনে আসতে পারে আর কি বাট যদি আপনার সাইট যদি এই রিচ রেজাল্টের জন্য যোগ্য না হয় তাহলে কিন্তু কোনোটাই কিন্তু আপনি পাবেন না ঠিক আছে ইভেন সার্চ বক্সও আসবে না তাহলে এখানে দেখাচ্ছে যে হ্যাঁ পেজ ইজ এলিজিবল ফর রিচ রেজাল্ট অলরেডি হ্যাঁ ইস অল স্ট্রাকচার ডাটা অন দিস পেজ ক্যান জেনারেট রিচ রেজাল্ট ঠিক আছে আচ্ছা সে ক্ষেত্রে আপনার যদি এটা ইরর আসে তাহলে বুঝবেন যে না আপনার পেজ এখনো এলিজিবল হয় নাই ঠিক আছে এলিজিবল আপনার হইলো কি না এখন যদি আপনি বলেন যে আমার পেজ তো এলিজিবল হয় নাই তাহলে কবে হবে সেই জন্য আপনাকে ওয়েট করতে হবে আসলে এটা আসলে সম্পূর্ণ ডিপেন্ড করতেছে গুগলের উপরে ঠিক আছে আপনার পেজটা কখন সে এলিজিবল করবে এটা এই ব্যাপারে গুগল কোনো গ্যারান্টি দিচ্ছে না আচ্ছা সাইট লিংক সার্চ বক্স তো এই যে এখানে ক্লিক করে কিন্তু আমরা দেখতে পারি যে যেই প্যারামিটারগুলো আমরা অ্যাড করছি সেই প্যারামিটারগুলো এখানে শো করতেছে কিন্তু ঠিক আছে সাইট লিংক সার্চ বক্সের এই প্যারামিটারগুলো এখানে শো করতেছে আপনার স্কিমার যে প্যারামিটারটা আমরা অ্যাড করলাম আর ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখলাম যে সাইট লিংক সার্চ বক্স এটা একটা রিচ রেজাল্ট আর রিচ রেজাল্ট গুগল রিচ রেজাল্ট কি সেটাও আমরা দেখলাম পাশাপাশি আপনার এই রিচ রেজাল্টে রেজাল্টে আসার আগে আমাদেরকে কীভাবে ওয়েবসাইট চেক করব কীভাবে আমাদের ওয়েবসাইট চেক করে দেখব যে রিচ রেজাল্টের জন্য আমাদের ওয়েবসাইটটা এলিজিবল কি না ঠিক আছে সেটাও দেখলাম তারপরে কোন কোন ধরনের রিচ রেজাল্ট গুগল শো করে ঠিক আছে সেটাও আমরা দেখলাম আরও ডিটেলসের জন্য আমি একটা ওয়েবসাইট গুগলের ইয়েতে যাই গুগল ডেভেলপার্স গাইডে যাই এখানে দেখেন কি কি ধরনের আপনার শো করে দেখেন এখানে আপনার আর্টিকেল গুগলে কীভাবে দেখা টপ স্টোরিজ দেখা অনেক সময় আপনার যখন গুগলে সার্চ করেন দেখেন টপ স্টোরিজ দেখা যায় ঠিক আছে এটা মূলত অনেক ক্ষেত্রে নিউজ রিলেটেড যে আর্টিকেলগুলো আছে সেগুলোতে আপনার এই টপ স্টোরিজগুলো আসে আর কি তারপরে বুক কেউ যখন বই রিলেটেড কোনো কিছু লিখে সার্চ করে আর কি তখন দেখেন এই যেভাবে সিরিয়ালি চলে আসে কিন্তু এই যে গুগল প্লে ইয়ে চলে আসে তারপরে বিভিন্ন পপুলার ওয়েবসাইটের লিস্ট চলে আসে ঠিক আছে যে ওই বইটা কোথায় কোথায় পাওয়া যাবে ঠিক আছে এভাবে লিস্টটা চলে আসে কিন্তু এগুলো এগুলো যদি আপনি স্কিমা অ্যাড করা হয় স্কিমার যে কোডটা আমি বললাম স্কিমার যদি কোড অ্যাড করা হয় যে বুক স্কিমার যদি অ্যাড করা হয় তাহলে কিন্তু আপনার মোটামুটি এভাবে সিলেক্ট চলে আসে ব্রেড ক্রাম যদি অ্যাড করা হয় তাহলে এই যে আপনার নেভিগেশনটা ক্লিয়ারলি দেখাবে ব্রেড ক্রাম স্কিমার যদি অ্যাড করা হয় সাইটে যে আপনার লোকেশন হায়ার কি যেটা সেটা শো করবে যে আপনার পার্কটা দেখাবে ক্লিয়ারলি সার্চ ইঞ্জিনও দেখাই দিবে ঠিক আছে যে ইমেজ ক্যারোসেল এটা মূলত ইমেজ ক্যারোসেল যেটা আপনার একটার পর একটা যেটাতে স্লাইড শো বলতে পারি আর কি ঠিক আছে একটার পর একটা ইমেজ আসতে থাকে মূলত আপনার বিভিন্ন ওয়েবসাইটে যে আপনার বিভিন্ন যে রেসিপি দেয় তারপরে আপনার অনেক ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন কোর্স থাকে একটার পর একটা যেমন ইউটিউবিতে গেলে বিভিন্ন কোর্স আসতেছে ঠিক আছে তারপর অনেক বড় বড় ওয়েবসাইট যেখানে যারা কোর্স সেল করতেছে ইন্টারন্যাশনাল যে সাইটগুলো অসংখ্য হাজার হাজার কোর্স আছে ঠিক আছে ওই ওয়েবসাইটের আপনি যখন কোনো কোর্সের নাম লেখে সার্চ করবেন হয়তো দেখা যাচ্ছে ওয়েবসাইটের নাম চলে আসছে একটার পর একটা কোর্স শো করতেছে রেসিপিগুলো একটার পর একটা শো করতেছে ঠিক আছে এগুলো স্কিমা করলে স্পেসিফিকভাবে আপনার এই রিচ রেজাল্টের মধ্যে আপনার ওয়েবসাইট একটা সম্ভাবনা থাকবে ঠিক আছে যে একটা কোর্স থেকে সার্চ করলে রিলেটেড সব সব শো করতেছে ক্রিটিক রিভিউ তারপরে ডাটা সেট তারপরে হচ্ছে আপনার এই যে ইভেন্টগুলো সব একটার পর শো করতেছে ঠিক আছে একটা ওয়েবসাইটের মনে করেন আপনার ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের উপরে মানে ইভেন্টের উপরে আপনার কোনো ওয়েবসাইট আছে সেখানে বিভিন্ন ইভেন্টগুলোকে সে আপনার লিস্ট করতেছে এখন সেই ইভেন্টগুলো যখন লিস্ট করে প্রত্যেকটা ইভেন্টের জন্য যদি সে আপনার স্কিমা অ্যাড করে তাহলে কিন্তু ইভেন্টগুলো কিন্তু গুগলে আপনার রিচ স্নিপেটে সুন্দর মতো শো করবে ঠিক আছে পাস চেক তারপরে এফিকিউ সেকশন ঠিক আছে ফ্রিকুয়েন্টলি আজ কোশ্চেন যদি বলো তো আজ কোশ্চেনের মধ্যে চলে আসবে ঠিক আছে এগুলো এই যে এখানে হাউ টু এই যে হাউ টু এই যে হাউ টু টাই এ টাই হাউ টু টাই এ টাই চলে আসছে এই যেখানে ইমেজ দিয়ে দেখাচ্ছে যে আপনার হাউ টু যে আর্টিকেলগুলো আছে হাউ টু আর্টিকেলগুলো যদি আসলে লেখার ক্ষেত্রে এখানে ব্যাপার থাকে হাউ টু আর্টিকেল যদি আপনাকে আপনি যদি স্টেপ বাই স্টেপ লেখেন আপনার পয়েন্ট ওয়াইজ লেখেন আর কি আপনার প্রথম হাউ টু মানে কি এটা আমি কীভাবে করব ঠিক আছে কীভাবে করব তাহলে কীভাবে করব বলতে তো আমার দশটা স্টেপ থাকতে পারে ছয়টা স্টেপ থাকতে পারে প্রতিটা স্টেপের মধ্যে ডেসক্রিপ আপনার ছোট্ট শর্ট সামারি দিয়ে একটা যদি ইমেজ দেন তাহলে দেখা যাবে ওই হাউ টু রিলেটেড কোনো কোয়ারি যদি আসে আপনার ওই কন্টেন্টটা যদি র্যাঙ্ক হয় তাহলে আপনার ইমেজগুলো স্টেপ বাই স্টেপ
জব পোস্টিং এর ক্ষেত্রে দেখতে পাই ঠিক আছে জব ট্রেনিং এর ক্ষেত্রে দেখা যায় লোকাল বিজনেস এর ক্ষেত্রে সীমাত অনেক ইম্পর্টেন্ট আছে তাহলে এগুলো সমস্ত রিচ রেজাল্টে শো করবে তখনই যখন আপনি স্কিমা অ্যাড করবেন স্কিমা অ্যাড করবেন তাহলে রিচ শো করবে আর তার আগে সবার আগে দেখতে হবে যে আপনি এলিজিবল কিনা সেটাও আমাদেরকে রিচ চেক করে নিতে হবে রিচ রেজাল্ট চেকআপ দিয়ে গুগল রিচ রেজাল্ট টেস্ট লিখে সার্চ করলে আমাদের আচ্ছা তাহলে আমরা সাইট লিংক সার্চ বক্স দেখলাম এখানে ভ্যালিড দেখাচ্ছে প্রত্যেকটা ইউআরএলই আপনার ভ্যালিড প্রত্যেকটা ইউআরএলই ভ্যালিড মানে এই ওয়েবসাইটের জন্য এটা বাস্কেট বলে যে ওয়েবসাইটটা দেখলাম এই ওয়েবসাইটে প্রত্যেকটা ইউআরএল ভ্যালিড ঠিক আছে মানে প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটে আমি আরেকটা ওয়েবসাইটে দেখাইছি এখানে আরেকটা ওয়েবসাইট দেখাচ্ছি মানে প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটই যখন এলিজিবল হবে তখন এই প্রত্যেকটা লিংকই আপনার সার্চ বক্সের আন্ডারে আসবে মানে সার্চ বক্সে যদি কোনো কোয়ারি হয় मैं বিভিন্ন কারণে আপনার ম্যানুয়াল অ্যাকশন হইতে পারে ইউজার জেনারেটেড স্প্যাম এর কারণে হইতে পারে ঠিক আছে স্প্যামি ফ্রি হোস্ট এটা কারণে হইতে পারে স্ট্রাকচার ডাটা ইস্যুর কারণে হইতে পারে আননেচারাল লিংকস টু ইওর সাইট এটার কারণে আপনি ম্যানুয়াল অ্যাকশন আসতে পারে ম্যানুয়াল অ্যাকশন হচ্ছে গুগল যেটা আপনার বট আপনাকে অ্যাকশন দিবে না যেমন বট রিভিউ করতেছে গুগলের যে আপনার রোবট সেই রোবট আপনাকে র্যান্ডমলি চেক করে একটা আপনার প্রোগ্রাম করা আছে সে দেখল যে হ্যাঁ তার প্রোগ্রামের মধ্যে আছে যে এটা করলে स्पैम তারপরে হিডেন টেক্সট অর কিওয়ার্ড স্টাফিং ঠিক আছে এই প্রবলেমগুলোর কারণে কিন্তু গুগল আপনাকে ম্যানুয়াল অ্যাকশন দিতে পারে স্ট্রাকচার ডাটার কথা যেটা আমি বললাম সেটা হচ্ছে কিন্তু আপনার যে আমরা স্কিমা মার্কআপ যেটা বললাম আর কি এটাকেই মূলত আপনার স্ট্রাকচার ডাটা বলতেছে এখন স্ট্রাকচার ডাটার ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের এই যারা এই জিনিসগুলো সম্পর্কে অতটা জ্ঞান নিতে পারবে না मोटामुटी पोस्ट करते
বিভিন্ন ব্যাকলিং তৈরি করতেছেন আননেচারাল আপনার ই রিলেভেন্ট ব্যাকলিং যেগুলো আসলে আপনার সাইটের সাথে যায় না আপনার টপিকের সাথে যায় না ঠিক আছে এগুলো টোটালি ন্যাচারাল না সেই ধরনের ব্যাকলিং করলেও কিন্তু আপনার স্প্যামি ব্যাকলিং পেনাল্টি খেতে পারেন ইনস ফ্রম ইউর সাইট আপনার সাইট থেকে আপনি লিংক দিচ্ছেন আপনার সাইট হচ্ছে গলফ রিলেটেড বাট আপনার সাইটের ভিতরে আপনি লিংক দিচ্ছেন হচ্ছে মাস্টিগেটিং ইউসারের জন্য ঠিক আছে মানে আপনি আউটবাউন্ড লিংক করতেছেন আর কি এই আউটবাউন্ড লিংক আপনার আননেচারাল আউটবাউন্ড লিংকের জন্য কিন্তু আপনি পেনাল্টি খেয়ে যাবেন তারপরে থিন কন্টেন্ট উইথ লিটেল অর নো অ্যাডেড ভ্যালু ঠিক আছে আপনার একটা আর্টিকেল লিখতেছেন সেই আর্টিকেল দেখো তারপর তিনশো চারশো ওয়ার্ড আপনি কোনো খুব একটা বেশি ডাটা পান নাই তিন চারশো ওয়ার্ডের মধ্যে কোনো রকমে আপনি বুঝাই দিয়ে দিচ্ছেন ঠিক আছে বাট এত শর্ট কন্টেন্ট পাশাপাশি আপনার সেই কন্টেন্টের মধ্যে খুব একটা বেশি ভ্যালু অ্যাড করতে পারেন নাই আপনি ঠিক আছে এই ধরনের কন্টেন্টগুলো কিন্তু পেনাল্টি খেয়ে যায় সেক্ষেত্রে কন্টেন্ট আবার আপনি এমন হতে পারে যে আপনি দুই হাজার ওয়ার্ডের কন্টেন্ট দিচ্ছেন বাট এই কন্টেন্টগুলো অ্যাকচুয়ালি আসলে ইনফরমেশনগুলোকে প্রপারলি হাইলাইট করেন নাই প্রপার ইনফরমেশন দেন নাই প্রপার ডাটা দেন নাই ঠিক আছে আপনি গদবাধা এবিসিডি ইএফজি এর এগুলো লিখে গেছেন আর কি তো এগুলো যদি গদবাধা লিখে যান তাহলে এটা কোনো ভ্যালু অ্যাড করে নাই রিডার আপনার পরে কোনো পাবে না আপনার সাইটের বাউন্স রেট বেড়ে যাবে ঠিক আছে এইগুলোর কারণেও কিন্তু এই কন্টেন্টের কারণেও আপনি পেনাল্টি খাবেন এরপরে আসতেছে আপনার ক্লকিং অ্যান্ড অথবা স্নিকি রিডাইরেক্ট আপনি সার্চ ইঞ্জিনকে একটা পেজ দেখাচ্ছেন বাট ইউজারকে আপনি আর একটা পেজ দেখাচ্ছেন ঠিক আছে এটা আসলে খুবই খারাপ ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যায় আপনার যে নেগেটিভ যে ওয়েবসাইটগুলো আছে তারা এই কাজটা করে আর কি আপনার সার্চ ইঞ্জিনে একটা ভালো পেজ দেখাচ্ছে বাট যখন ইউজার যখন সেই সার্চ ইঞ্জিনে আসা যে লিঙ্কটা আসে সেই লিঙ্কটাতে ক্লিক করতেছে কোনো কিছু কোয়ারি আসলো কোনো কিছু কিউবার্ড লিখে সার্চ করার পরে একটা ওয়েব অনেকগুলো ওয়েবসাইট আসে আর কি একটা ওয়েবসাইটে ক্লিক করার পরে সেই ওয়েবসাইটে যাওয়ার পরে রিডাইরেক্ট হয়ে তাকে আবার নিয়ে যাচ্ছে হচ্ছে অন্য পেজে তখন একটা ব্যাড পেজ তাকে নিয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এটা কি ইউজারের সাথে গুগলের সাথে ধোকা দেওয়া হচ্ছে গুগলের সাথে ভালো সাজতেছে না আমার পেজের সাথে ভালো কিছু আছে ভালো কন্টেন্ট আছে বাট ওই পেজে আসার পরে কিছুক্ষণ পরে চলে যাচ্ছে হচ্ছে আরেকটা পেজে ইউজারকে নিয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আমরা অনেক ওয়েবসাইটে দেখি একটা ওয়েবসাইটে যাওয়ার পরে একটার পর একটা আপনার লিঙ্ক পেজ ওপেন হতে থাকে আর কি আমাদের বিভিন্ন পেজে রিডাইরেক্ট করে করে নিয়ে যায় আর কি ঠিক আছে বাট এইটাকেও কিন্তু একটা ব্যাড কিন্তু এটা অনেক বড় ধরনের একটা ব্ল্যাক হেড টেকনিক আর কি रिफ्यूज मानी मानुअलिए फ्रम य ঠিক আছে এফেক্টেড এফেক্ট হচ্ছে পুরো ওয়েবসাইটটা গুগল ডিটেক্টেড এ প্যাটার্ন অফ আননেচারাল আর্টিফিশিয়াল ডিসেপটিভ অর ম্যানিপুলেটিভ আউটবাউন্ড লিংকস অন পেজেস অন ইউজ সাইট দিস মে বি দ্য রেজাল্ট অফ সেলিং লিংকস দ্যাট পাস পেজ র‍্যাঙ্ক অর পার্টিসিপেটিং ইন লিংক স্কিমস ঠিক আছে আপনার সাইটের মধ্যে আননেচারাল যদি আপনি আউটবাউন্ড লিংক রাখেন আউটবাউন্ড লিংক মানে কি কারণ না করার জন্য যেটা ব্যাক লিংক আপনার জন্য আউটবাউন্ড লিংক বাট কারণ না করার জন্য এটা ব্যাক লিংক তার মানে কি গুগল ধরে নিচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটের মধ্যে 
অথরিটি ওয়েবসাইট গুলোকে দিবেন কোন ধরনের আপনার ছোটখাটো ওয়েবসাইট কি কখনো অ্যাডবন লিংক দিবেন না উইকিপিডিয়া কে দেন তারপরে ভালো ভালো ওয়েবসাইট কে আপনি অ্যাড করেন যাতে যেগুলো অথরিটি আছে আর কি তাহলে এই ক্ষেত্রে আউটবন লিংক থেকে আপনার রিস্কই থাকতে পারবে ঠিক আছে আউটবন লিংক যদি ইরিলেভেন্ট হয় কিংবা অনেক ক্ষেত্রে কাঁচা কাঁচা যায় নাই এটা হতে পারে এই গুণ সব কারণও কিন্তু আপনি ম্যানুয়াল পেনাল্টি চলে আসে এই সেম ভাবে আসে তখন এটা আপনাকে এই সেম এই প্রবলেম গুলোকে फाइंड আউট করতে হয় আপনার সাইটে এই পেনাল্টিটা রিমুভ করার ক্ষেত্রে পেনাল্টি রিমুভাল প্রসেসটা হচ্ছে এটা আপনাকে এই প্রবলেমটা फाइंड আউট করতে হবে আপনার কোথায় কোথায় প্রবলেমটা আছে ঠিক আছে আমি দেখি আমি একটু এই যে তারপরে এই যে এই যে আননেচারাল লিংকস টু ইয়ার সাইট ইমপ্যাক্টস লিংকস এখানেও কিন্তু শো করতেছে সেম জিনিসটা ঠিক আছে তারপর আবার থিম কন্টেন্টের জন্য আপনাকে পেনাল্টি দিতে পারে এই যে এটাও কিন্তু আপনার ম্যানুয়াল অ্যাকশনের মধ্যে চলে আসে এটা আমি जस्ट স্ক্রিনশট নিয়ে দেখাচ্ছি অনেক আগের একটা সাইটের দিয়ে এখানে আপনারা দিস সাইট অ্যাপিয়ারস টু কন্টেইন সিগনিফিকেন্ট परसेंटेज অফ লো কোয়ালিটি অর শ্যালো পেজেস হুইচ ডু নট প্রোভাইড users with much added value such as thin affiliate pages cookie cutter sites to web pages of digitally generated content or copied content ঠিক আছে এই ধরনের ইস্যু কারণও কিন্তু আপনাকে এই ম্যানুয়াল প্যানেলটি তারপরে গুগলে ভাবে এক্সপ্লেনেশন দিয়ে দিবে আর কি কাম ইন কাম ইন লিংকস আপনাকে এখানে যদি ক্লিক করেন এখানে ক্লিক করলে আমরা কোন কোন লিংকের মধ্যে আপনার প্রবলেম হচ্ছে সেই লিংকের মধ্যগুলো আপনাকে লিস্ট দিয়ে দিবে গুগল গুগল আপনাকে লিস্ট দিয়ে দিবে যে এই লিংকগুলোতে আমি প্রবলেম পাইছি তুমি লিংকগুলো প্রবলেম সলভ করো ঠিক আছে তারপরে সাম লিংকস এটা তো আপনি লিংক করা থাকবে ক্লিক করলে যদি অল থাকে তাহলে তো পুরো ওয়েবসাইটই কভার হয়ে গেল ম্যানুয়াল অ্যাকশনের আন্ডারে কোন কোন লিংকে প্রবলেম আছে এই প্রবলেম কপি সলভ করতে হবে থিম কন্টেন্ট থাকলে আর যদি আপনার হয় 300 ওয়ার্ডের কন্টেন্ট এটাকে আপনি ভ্যালু অ্যাড করেন 1000 ওয়ার্ড করেন 1500 ওয়ার্ড করেন ইনফরমেশন দেন ডেটা দেন টেবিল দেন ইমেজ দেন পাই চার্ট দেন ঠিক আছে বিভিন্ন গ্রাফ দেন দিয়ে আপনি এটা আরো রিচ করেন আচ্ছা তাহলে এভাবে আপনার আন আউটবাউন্ড লিংকে যদি প্রবলেম থাকে পেজ ওয়াইজ আপনি আউটবাউন্ড লিংক চেক করেন যে অ্যাকচুয়ালি আমার এই কন্টেন্টের সাথে আউটবাউন্ড লিংকে যায় কি না কিংবা যে আউটবাউন্ড যাকে আমি আউটবাউন্ড লিংক দিই तीन page affected by manual actions are either demoted in google search results or removed entirely ঠিক আছে ওয়ান ইস ডিটেক্টেড ঠিক আছে এটা আপনি নিচের দিকে ক্লিক করলে আপনার কিছু দেখাবে কিন্তু নিচের দিকে দেখা শো করে নিচে আপনার যে কোন ইস্যুটা ডিটেক্ট করছে কিন্তু ডিটেইলস গুগল দেখায় দেয় আচ্ছা তাহলে এখন এই প্রবলেমগুলো আপনাকে সলভ করতে হবে তখন কি কি আপনি যদি ব্যাকলিংকের প্রবলেম হয় তাহলে আপনার যদি এমন হয় যে আপনার লিংক স্প্যাম হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইট ইচ্ছা মতো বাজে ব্যাকলিং দিয়ে দিয়েছে এবং আপনি ম্যানুয়াল পেনাল্টি খেয়ে গেছেন তাহলে আপনাকে সেই ক্ষেত্রে আপনার ব্যাকলিং প্রোফাইলকে যাচাই বাছাই করে সেই প্রোফাইলটাকে ক্লিন করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ডিজাভও করতে হবে ডিজাভও করার পরে আপনাকে এটা কিন্তু ব্যাকলিং এর ক্ষেত্রে বলতেছি যদি ব্যাকলিং এর ক্ষেত্রে কোনো পেনাল্টি আসে তো গুগল মেনশন করবে গুগল যে আপনি আসলে কোন ইস্যুর জন্য আপনি পেনাল্টি খাচ্ছেন ঠিক আছে এটা ইস্যু করলে তাহলে তখন সলভ হচ্ছে প্যানেলটি রিমুভাল করার ওয়েটা হচ্ছে আপনাকে তখন ব্যাকলিংটা ডিজাভও করে ডিজাভও করে ফেলা মানে আপনাকে মানে আপনি গুগলকে রিকোয়েস্ট করতেছেন যে এই ব্যাকলিংগুলো আসলে আমি করি নাই তুমি এই ব্যাকলিংগুলোর কোনো দায়িত্ব নিও না আমিও নিচ্ছি না ঠিক আছে তো এটা অস্বীকার করা আর কি না এটা আমার না এটা আমার না আমি এদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলাম তুমি কাইন্ডলি এগুলো অ্যাভয়েড করো ইগনোর করো ঠিক আছে ব্যাকলিংকের জন্য একটু লিস্ট তৈরি করে ব্যাড ব্যাকলিং গুলো এটা সার্চ কনসোলে আমরা সাবমিট করে দেই ঠিক আছে আমাদের ফাইলটা তখন গুগল যখন অ্যাসেস করে প্যানেল আবার রিকোয়েস্ট রিভিউ যখন করি তখন গুগল আবার আবার আপনার ওয়েবসাইটে অ্যাসেস করে অ্যাসেস করে অ্যাসেসমেন্ট করার পরে দেখে যে হ্যাঁ ঠিক আছে সে ডিজাভও করছে এবং এই লিংকগুলো তার না সে স্বীকার করে নিতে তার ভুল হইছে ঠিক আছে এবং পরবর্তীতে এরকম কাজ হবে না তখন গুগল আপনাকে অ্যাপ্রুভাল দিয়ে দিতে হ্যাঁ ম্যানুয়াল প্যানেলটি তুলে নিলাম তোমার সাইট এখন ওকে আউটবাউন্ড লিংকের ক্ষেত্রে হচ্ছে আউটবাউন্ড লিংকগুলোকে ফ্রেশ করা যেগুলো যেগুলো প্রবলেমেটিক আউটবাউন্ড লিংক সেগুলোকে রিমুভ করে দেওয়া তারপরে 
এরপরে আপনার থিম কন্টেন্টের ক্ষেত্রে কন্টেন্ট যদি আপনার খারাপ হয় আপনি দেখলেই বুঝতে পারবেন যে ওরা লিংক দিয়ে দিবে এই কন্টেন্টে প্রবলেম আছে এই প্রবলেমগুলো আপনি আর্টিকেলগুলোকে এক্সপ্যান্ড করে প্রবলেম সলভ করে ফেলে তখন আমাদেরকে একটা লেটার লিখতে হয় যে রিকোয়েস্ট রিভিউ আমরা যখন প্রবলেমগুলো আমরা সলভ করলাম সলভ করলেই শুধু হবে না গুগলকে রিকোয়েস্ট করতে হবে যে এই প্রবলেম সলভ হয়ে গেছে এখন তুমি একটু রিভিউ করো ঠিক আছে ডান ফিক্সিং মানে ফিক্স হয়ে গেছে এখন আমি রিভিউ করো কাইন্ডলি তাহলে এই যে একটা লেটার আমি আপনাদেরকে দিয়ে দেব এই যে তখন আমাদেরকে যে রিকনসিডারেশন মেইল টু গুগল গুগলের কাছে রিকনসিডার করার জন্য একটা এই রিকোয়েস্ট রিভিউতে যাওয়ার পরে এই কথাগুলো গুগলকে জানাইতে হয় ঠিক আছে যে সিন্স রিসিভিং ইয়োর রেসপন্স টু আওয়ার অরিজিনাল রিকনসিডারেশন ডেটেড অমুক তারিখে আছে আছে উই হ্যাভ বিন diligently working to remove all unnatural links pointed towards our site at www.domain.com we believe we have been successfully in making our site compliant uh, with your search quality guidelines and have reviewed the search quality guidelines multiple times before submitting this consideration request ঠিক আছে এইভাবে টোটালি ফরম্যাট টাইম দিয়ে দিলাম এই ফরম্যাটটা দেখে তারপরে আপনাকে কনফার্মেশন দিতে হবে যে আপনি কাজগুলো করবেন না দিয়ে তারপরে ফার্স্ট টাইম লাস্ট টাইম দিয়ে এটা গুগলে আপনার ওই যে রিকনসিডারেশন রিকোয়েস্ট যেটা আছে এখানে দিয়ে দিতে হবে সাবমিট করে দিতে হবে আর কি কিন্তু এই যে জিনিসটা এই যে রিকনসিডারেশনের যে আপনার ফাইলটা এটা আপনি কোনো প্রকার ওয়ার্ড ফাইল কিংবা আপনি যদি অ্যাটাচে অ্যাটাচমেন্ট যে আপনি করবেন সেটা আপনি অ্যাটাচ করতে হবে ঠিক আছে যেটা আপনি যদি অ্যাটাচ করবেন এগুলো কিন্তু কোনো ধরনের আপনার ওয়ার্ড ফাইল টেক্সট ফাইল এগুলো দিলে কিন্তু গুগল কিন্তু কখনোই আপনার ফাইল ওপেন করবে না গুগলের একটা পলিসি হচ্ছে গুগল কখনোই গুগলের নিজস্ব আপনার টুলসের বাইরে নিজস্ব সার্ভিসের বাইরে অন্য কোনো থার্ড পার্টি কোনো সার্ভিসের প্রোডাক্ট যদি গুগলের সাথে আপনি অ্যাটাচ করেন সেটা কিন্তু গুগল ওপেন করে দেখে না আপনাকে যেটা করতে হবে এই ফাইলটা দিতে হবে হচ্ছে আপনার গুগল ডকসে এটা খুবই ভালো মতো খেয়াল রাখতে হবে গুগল ডকসের মধ্যে আপনাকে এই লেটারটা লিখতে হবে লিখে গুগল ডকসে যে লিঙ্কটা আছে সেই লিঙ্কটা আপনার রিকনসিডারেশনের যেই আপনার লেটারটা লিখবেন আর কি এই আপনার রিকোয়েস্ট রিভিউ করার পর একটা বক্স আসবে আর কি ওই বক্সের মধ্যে তো আপনি লিখতেছেন যতটুকু পারেন আপনি লিখতেছেন লেখার পরে পুরো জিনিসটা হয়তো আপনি বক্সের মধ্যে কভার করতে পারবেন না সেই ক্ষেত্রে গুগলকে রিকোয়েস্ট করবেন তুমি লিঙ্কটা দেখো এই যে the following google docs insert google docs outlining email communication ঠিক আছে টোটাল তা আপনি এতে দিয়ে দিবেন ঠিক আছে আপনার ওই গুগল ডক এর যে ফাইলটা আছে গুগল ডক এর যে লিংকটা আছে ওই লিংকটা আপনার এই বক্সের মধ্যে আপনি রিকোয়েস্ট রিভিউ যে বক্সটা আছে ওর মধ্যে দিয়ে দিবেন আপনি পুরো লেটারটা দিয়ে তারপর আপনি সাবমিট দিয়ে দিবেন তাহলে আশা করি আপনার এটা ম্যানুয়াল অ্যাকশনটা এই এই যে আপনার রিকোয়েস্ট রিভিউ রিভিউটা আপনার করতে অনেক ক্ষেত্রে গুগল 15 দিনে করে অনেক ক্ষেত্রে দুই মাস লাগে অনেক ক্ষেত্রে তিন মাস লেগে যায় আর কি তবে এটা কতদিনের মধ্যে আপনার রিভিউটা কনফার্মেশন পাবেন সেটারও গ্যারান্টি গুগল দিচ্ছে না ঠিক আছে আপনি এমন হতে পারে আপনি সাত দিনের মধ্যে পেয়ে গেলেন পনেরো দিনের মধ্যে পেয়ে গেলেন আপনার ফিরতি গুগলের অ্যানালাইসিস করে দেখলো অ্যাসেসমেন্ট করে দেখলো যে না আপনি আসলে যে যে প্রবলেমের কারণে আপনাকে প্যানালিটি দেওয়া হয়েছিল সেই প্রবলেমগুলো আপনি সলভ করছেন এবং আপনি সরি বলতেছেন এবং আপনাকে আপনি কনফার্মেশন দিচ্ছেন আপনি এই ধরনের কাজ করবেন না আপনি লেটারের মাধ্যমে ডিক্লেয়ার দিচ্ছেন আচ্ছা <coughs> আপনার ওয়ার্নিং ছাড়াও কিন্তু আমরা অনেক ধরনের শ্যাডো পেনাল্টি খাইতে পারি সেটা বোঝার উপায় কি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যদি ওভার ভিউতে যাই ওভার ভিউতে যাওয়ার পরে এই যে আমাদের যে আপনার সাইটের যে গ্রাফটা আমরা দেখতে পাই ঠিক আছে এই গ্রাফ দেখেও কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের ওয়েবসাইটে কোনো শ্যাডো পেনাল্টি খাইলো কি না আপনার গ্রাফটা মোটামুটি আপ ডাউন আপ ডাউনের মধ্যে আছে বাট অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে একদম গ্রাফ টোটালি মাটির সাথে মিশে গেছে মিশে একদম টোটালি একদম লো রেঞ্জে যাচ্ছে আর কি খুব বেশি ফ্লাকচুয়েট করতেছে আবার মনে করো হঠাৎ করে উঠে গেছে আবার মাটির সাথে মিশে যাচ্ছে মিশে যাচ্ছে একটু কন্টিনিউয়াসলি মিশে যাচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে যে হ্যাঁ আপনার ওয়েবসাইটে আসলে একটা শ্যাডো প্যানালটি আপনি খেয়ে গেছেন যেটা আসলে আপনার ম্যানুয়াল কিছু না আপনার হয়তো রোবট আপনাকে 
নরমাল র‍্যান্ডমলি একটা কারেন্ট লিখে গেছেন সেটা আপনি সাইটের ভিতর অবশ্যই তখন আপনাকে বিভিন্ন জিনিস আপনাকে যাচাই বাছাই করতে হবে তখন আপনার সাইটটা অডিট করতে হবে অডিট করে আপনারা দেখতে হবে যে আপনার ওয়েবসাইটের মধ্যে আপনি h1 ট্যাগ এর ব্যবহার কি পরিমাণ করছেন আপনার পারমালিংক এর ইউজ আপনি কেমন করছেন ঠিক আছে তারপর আপনার ইমেজ এর মধ্যে আপনার ইমেজ অল্টারনেট অল্টার ট্যাগ এর ব্যবহারটা কেমন ছিল ভিতরে কিওয়ার্ড স্টাফিং হইছে কিনা তারপরে সাইটের আপনার লোডিং স্পিডের অবস্থা কি মোবাইল ফ্রেন্ডলি কিনা ঠিক আছে তারপরে সাইটের কন্টেন্ট গুলো কতটুকু ইউজার ফ্রেন্ডলি ঠিক আছে এই জিনিসগুলোকে আমাদের যাচাই বাছাই করতে হয় আর কি করে তখন এই প্রত্যেক জিনিস সলভ করতে হবে সলভ করার পরে দেখবেন যে অটোমেটিক্যালি এটা কিছুদিন পরে মিটিং হয়ে গেছে আপনার শ্যাডো প্যানেলটি যেগুলো আসে আর কি শ্যাডো প্যানেলটি মানে যেটা আসলে আমাদের কোনো ধরনের ওয়ার্নিং ছাড়াই আমাদের ট্রাফিক ড্রপ করা শুরু করে কিওয়ার্ড না নাই হওয়া শুরু করে এই ধরনের প্রবলেমের ক্ষেত্রে পুরো সাইটটাকে গোছাইতে হয় ঠিক আছে একটু এডিট করতে হয় ইমেজ চেঞ্জ করতে হয় সাইটের আর্টিকেলগুলোকে এক্সপ্যান্ড করতে হয় ঠিক আছে এইভাবে করলে দেখা যায় পনেরো ষোলো দিন পরে সাইটটা ব্যাক করে আমি অলরেডি আপনাদেরকে একটা আপনার ভিডিও দিয়ে দিচ্ছি অলরেডি ওয়েব মাস্টার টুল থেকে কিভাবে দেখব যে আমাদের কোন কিওয়ার্ডের আপনার ইমপ্রেশন ভালো বা আপনার সিপিআর কম ঠিক আছে এই ধরনের আর্টিকেলগুলো আমি ইম্প্রুভ করি এবং কী কী ইম্প্রুভ করতে পারি ওই ধরনের গাইডলাইন আমি দিয়ে দিচ্ছি অলরেডি ঠিক আছে ওইগুলো করলেও কিন্তু আমাদের অনেক ক্ষেত্রে যে ট্রাফিক ড্রপের প্রবলেম থেকে আমরা মুক্তি পাইতে পারি আচ্ছা তারপরে এরপরে আসতেছে আপনার সিকিউরিটি ইস্যু কোন ধরনের সিকিউরিটি ইস্যু যদি অ্যারাইজ করে আপনার সাইটটা যদি হার্মফুল মনে করে গুগল তাহলে কিন্তু এখানে ইস্যুটা কিন্তু চলে আসবে সেক্ষেত্রে আপনার র্যাঙ্ক কিন্তু ফল করা শুরু করবে অনেক ক্ষেত্রে আপনার পুরো সাইটটাকে গুগল ডি ইন্ডেক্স করে দিতে পারে তখন সিকিউরিটি ইস্যুর মধ্যে কি পড়তেছে সিকিউরিটি ইস্যুর মধ্যে আপনার বিভিন্ন ইয়ে পড়তেছে লাইক আপনার সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং তারপরে সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং যদি আপনার হয় তাহলে কি ধরনের মেসেজ শো করে ঠিক আছে আপনার সাইট সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর দ্বারা আপনার অ্যাটাক হইতে পারে আচ্ছা এখন আপনার সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অনেক ক্ষেত্রে আমরা অনেক ধরনের মেইল পাই ঠিক আছে মেইল পাই সেটা হচ্ছে অনেক ধরনের অনেক বড় বড় ব্র্যান্ডের মেইলের মতোই কোম্পানির মতোই মেইল লাইক আপনার এমন হইতে পারে যে অ্যাপল থেকে আপনার কাছে মেইল আসছে আপনাকে বলল যে আপনি আইফোন লেটেস্টটা বের হয়েছে আর কি এই আইফোনটা আপনি উইন করছেন ঠিক আছে কারণ আপনার লটারিটা আপনার নাম উঠছে সেই কারণে আপনার উঠে গেছে এখন যদি আপনি এই যে আইফোনটা ক্লেম করতে চান তার নিচে একটা লিঙ্ক দেওয়া আছে এই লিঙ্কে আপনি ক্লিক করেন একটা ফর্ম ফিল করেন ফিল করে আমাদের সাবমিট করেন আমরা তাহলে আপনাকে এবং অ্যাড্রেসটা দেন ফোন নাম্বারটা দেন আপনার ওয়েবসাইট থাকলে ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা দেন এই ধরনের মেইল আসতে অনেক কিছু অনেক স্প্যান মেইল আসে আমরা না বুঝে এই মেলগুলো ওপেন করি অনেক আনন্দ পাই ঠিক আছে এবং দেখি যে হ্যাঁ আমি আইফোন ওপেন করে ফেলছি এর ওরে জানাই অনেক ক্ষেত্রে অনেক মেইল আসবে যে আপনি এত টাকা লটারি জিতছেন ঠিক আছে ইউএস লটারি অথবা এমন আসতে পারে যে অমুক ফ্যামিলির মধ্যে এত টাকা সম্পত্তি রেখে সে মারা গেছে এখন এই টাকাগুলার কোনো আপনার ওয়ারিশ নেই কাকে দিবে টাকাগুলো সুতরাং তারা লটারি করে দেখছে যে র্যান্ডমলি ইমেল লটারি করে দেখছে যে আপনার ইমেলটা পড়ছে আপনাকে ইমেল করা হয়েছে আপনি এটা ক্লেম করতে থাকে এই ফর্মটা ফিল আপ করেন এই লিঙ্কে ক্লিক করেন আপনি লিঙ্কে ক্লিক করলেন তো গেলেন তখন দেখা যাবে যে আপনার যে ব্রাউজারের অ্যাক্সেসটা সেটা আপনার সুন্দর মতো চলে যাবে হচ্ছে হ্যাকারদের হাতে ঠিক আছে কিংবা অনেক ক্ষেত্রে আমাদের ফেসবুকে টুইটারে বিভিন্ন সোশ্যাল সাইটেও কিন্তু দেখা যায় বিভিন্ন লিঙ্ক শেয়ার করতেছে ইরিলিভেন্ট বিভিন্ন লিঙ্ক তারপর বিভিন্ন সোশ্যাল অ্যাপস ফেসবুকে বিভিন্ন অ্যাপস আমরা ইউজ করি যে আপনার এত বছর বয়স হলে কি হবে আপনার অমুক টুইটার কি হবে এই ধরনের অনেক ধরনের অ্যাপস ইউজ করি ম্যাক্সিমাম অ্যাপসই হচ্ছে আপনার হ্যাকিং করার জন্য বিভিন্ন ওয়ে তৈরি করে দিচ্ছি আমরা সেই ধরনের অ্যাপসগুলোতে ক্লিক করলেও দেখা যায় যে আপনাকে বিভিন্ন অনুমতি দিতে হচ্ছে কিন্তু আপনার সাইটের আপনার এক্সেস আপনার ফেসবুকের অ্যাক্সেস দিতে হচ্ছে ফেসবুকের অ্যাক্সেস দিচ্ছেন আপনি কিন্তু সে কিন্তু সাথে সাথে আপনাকে অ্যাটাক করবে না যদি হ্যাকাররা আপনার অ্যাক্সেস পেয়ে যায় অ্যাটাক করবে না কিন্তু সে তখন আপনার মেসেজ আপনার পোস্ট এগুলোকে সে ট্র্যাক করা শুরু করবে আপনি কোনো পাসওয়ার্ড আদান প্রদান করতেছেন ফেসবুকের মেসেঞ্জারের মাধ্যমে ঠিক আছে সে পাসওয়ার্ডগুলো করে ট্র্যাক করতেছে এই পাসওয়ার্ডগুলোর মাধ্যমে কিন্তু আপনার সাইটে এসে ঢুকতেছে সাইটে ঢুকার পরে কিন্তু সাইটে সে ইরিভেন্ট বিভিন্ন লিঙ্ক ইনজেক্ট করতেছে তার বিভিন্ন কন্টেন্ট দিয়ে দিচ্ছে আপনি ট
স্ক্রিপ্ট অ্যাড করে দিচ্ছে আপনার ঠিক আছে তখন দুই দিন পরে দেখা যাবে যদি গুগল আপনার এই জিনিসগুলো আইডেন্টিফাই করতে পারে ঠিক আছে তখন দেখা যাবে তখন কিন্তু গুগল আপনার সাইটটাকে হার্মফুল ধরবে এবং সিকিউরিটি ইস্যু হিসেবে দেখা দিবে ঠিক আছে তো এই ধরনের কাজগুলোকে আমরা বলেছি সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ঠিক আছে সাইবার ক্রাইমের পর মধ্যে পরে আর কি সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বলি তাই এগুলোকে আবার ফিশিংও বলা হয় ফিশিং বলতে डाउनलोड करते हैं আপনার একটা পর একটা আপনার রিডাইরেক্ট হয়ে একটা পর একটা পেজ ওপেন হচ্ছে আর কি আপনি সেখানে ওল্টা পাল্টা ক্লিক করতেছেন এগুলোর কারণে আপনার ব্রাউজারে অ্যাক্সেস চলে যাচ্ছে তারপর আপনার পিসির অ্যাক্সেস চলে যাচ্ছে কিন্তু অ্যাক্সেস চলে যাওয়ার মাত্র মানেই কিন্তু এটা না কিন্তু যে সেই সাথে সাথে আপনার পিসির ওল্টা পাল্টা করে ফেলতেছে কিচ্ছু না পিসির অ্যাক্সেস নিয়ে নিলে ব্রাউজারে অ্যাক্সেস আপনি টেরও পাবেন না হয়তো অনেকেই নিয়ে নিছে নিয়ে সে কী করবে বসে বসে সব অবজার্ভ করে আপনি যা কাজ করবেন লাইক টিম ভিউয়ারে এনি ডেস্কে আমরা যেভাবে দেখি আর কি সব দেখতেছে আপনি যত পাসওয়ার্ড দিচ্ছেন সব অবজার্ভ করতেছে আপনি ক্রেডিট কার্ড ডিটেলস দিচ্ছেন আপনি সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে যাচ্ছেন সবগুলো ডিটেলস তার কাছে চলে যাচ্ছে কিন্তু এগুলো দিয়ে ক্রাইম করতেছে কিন্তু ঠিক আছে এটাকে ফিশিং বলা হয় সবগুলো ডাটা কালেক্ট করে সে কিন্তু জাস্ট ইনফরমেশন কালেক্ট করতেছে হয়তো আপনি কোনো একটা কোনো ব্ল্যাকমেল নিয়ে সেটা পেয়ে যাবেন কিংবা আপনার কোনো ডাটা নিয়ে সে হয়তো কোনো ধরনের কোনো ইমেজ টিমেজ কোনো কিছু নিয়ে ব্ল্যাকমেলিং করে ফেলতে পারে ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে এগুলোতে সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বলা হয় আর কি ঠিক আছে এই ধরনের ইয়ের থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই কোনো অপ্রয়োজনীয় লিঙ্ক কিংবা না বুঝে ইমেল আসলো এমন হইতে পারে অ্যাপেল থেকে মেল আসতে আপনি দেখা যায় অ্যাপেলের লিঙ্ক থেকে মেল আসতে বাট অ্যাপেল না আপনি একটু খেয়াল করে দেখেন এ ডাবল পি এলই না আর দেখা যাচ্ছে এ ডাবল পি তারপর ডাবল এল এই ধরনের ইয়ে আসছে এই ধরনের অনেক ধরনের মিসম্যাচ ডোমেন নিয়েও কিন্তু অনেক ধরনের ব্ল্যাকমেলিং করে এরা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে পপুলার বিভিন্ন ব্র্যান্ডকেই আপনার হাতিয়ার হিসেবে ইউজ করে কিন্তু এই ধরনের মেলগুলো করে খুব সাবধান অবলম্বন করতে হবে অথবা ব্রাউজারের মাধ্যমে যাতে এই ধরনের সিকিউরিটি আপনার প্রবলেম না ক্রিয়েট হয় তার জন্য আমরা একটা কাজ করতে পারি যে মসজিদে যাওয়া ক্রমে যাওয়ার পরে থ্রি ডট সাইন শো করতেছে থ্রি ডট সাইনে ক্লিক করার পরে আমরা এখান থেকে সেটিংসে যাব সেটিংসে যে যদি আমি প্রাইভেসি অ্যান্ড সিকিউরিটিতে যাই তারপরে এখানে আসার পরে वार्निंग ওয়েবমাস্টার চলে মানে গুগল সার্চ কনসোল 
তাহলে এখানে আপনাকে প্রবলেমটা দিয়ে দিবে যে এই প্রবলেমের কারণে আপনার সাইটটা এফেক্টেড ঠিক আছে এবং সার্চ ইঞ্জিনে যখন আপনি লিখবেন ঠিক আছে আপনার সার্চ ইঞ্জিনে এই উপরে চলে আসে ঠিক আপনার সাইটের উপরে চলে আসে ঠিক আছে হ্যাক সাইট ঠিক আছে গুগল ডিটেক্টেড এই যে হ্যাক সাইট হ্যাকড এভাবে আসবে কিন্তু বাট আপনি দেখতেছেন যে আপনার সাইট তো সবই ঠিক আছে আপনার সাইটের ভিতরে কোনো আর্টিকেলে চেঞ্জ নাই কিছুই নাই আপনার পাসওয়ার্ড অনেক স্ট্রং সবই ঠিক আছে আপনার পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করার কোনো মানেই হয় না কোনো ধরনের প্রবলেমই নেই কিন্তু কারণ হচ্ছে আপনি সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিখার ফিশিংয়ের শিখার এর মাধ্যমে কোনো সোশ্যাল সাইটের মাধ্যমে কিংবা আপনার এই রং ইমেলের মাধ্যমে আপনার কোনোভাবে আপনার ব্রাউজারের অ্যাক্সেস পেয়ে আপনার পাসওয়ার্ডগুলোকে ট্র্যাক করতেছে তারপরে সে ঢুকে ঢুকে ইলিগালি এই কাজগুলো করতেছে গুগল এটাকে ট্র্যাক করে ফেলে ঠিক আছে গুগল যখন ট্র্যাক করতে থাকে গুগল তখন আপনাকে ওয়ার্নিং দেওয়া শুরু করবে যদি আপনি এটা ওই সিকিউরিটি ওয়ার্নিং যেগুলো আসে এটা যদি আপনি সলভ না করেন তাহলে আপনার সাইটকে ডিএনডেস করে দিবে কারণ গুগল সার্চ ইঞ্জিনে আপনার হার্মফুল কোনো সাইট রাখবে না এবং ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আপনার সাইটের ক্ষেত্রে রেড স্ক্রিন চলে আসবে রেড স্ক্রিন বলতে আপনার আমরা যদি হ্যাক ম্যালওয়্যার লিখে এখানে সার্চ করি এই যে এই ধরনের এই এই ধরনের সাইট সাইট হ্যাক কন্টেইনস ম্যালওয়্যার এই ধরনের মেসেজ শো করবে এই যে রিপোর্টেড অ্যাটাক পেজ এই ধরনের মেসেজ শো করবে ঠিক আছে এই ধরনের প্রবলেম শো করবে বাট এই ধরনের প্রবলেম যখন দেখা দিবে তখন আপনার সাইট কিন্তু প্রবলেমগুলো আপনি সলভ করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আপনার সাইটে লগ ইন করতে হবে লগ ইন করে একটা পোস্ট বাই পোস্ট প্রত্যেকটা ইনটা দেখতে হবে সবচেয়ে বেটার হয় সেক্ষেত্রে আপনার সাইটের আগের যে প্রিভিয়াস ভালো থাকা অবস্থায় যে ব্যাকআপটা ছিল ঠিক আছে এই বর্তমান সাইটের যে ব্যাকআপটা বর্তমান সাইটের ডাটাগুলো আছে সেই প্যানেল থেকে এগুলো ফেলে দিতে হবে ফেলে দিয়ে আপনার যে প্রিভিয়াস যে ফ্রেশ ব্যাকআপটা ছিল ওই ব্যাকআপটা আপনার দিয়ে দিতে হবে ঠিক আছে দিয়ে আপনার সাইটের সিকিউরিটি প্লাস ব্রাউজারের সিকিউরিটিটা বাড়ায় ফেলতে হবে সিকিউরিটি বাড়ায় ফেললে তাহলে আর এই ধরনের প্রবলেমে করার আশঙ্কা নাই সহজে আপনার তবে ফিশিংয়ের জন্য কিংবা সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং জন্য ব্রাউজারের আপনার সাইটের সিকিউরিটি বাড়ায় থাকতে খুব একটা বেনিফিট নাই কারণ আপনার তো যে আপনাকে ট্র্যাক করে কিন্তু আপনার ডাটার আপনার আইডি পাসওয়ার্ডটা সে নিয়ে নিচ্ছে সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে সেক্ষেত্রে আপনাকে মূল জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে অপ্রয়োজনীয় লিঙ্ক অপ্রয়োজনীয় কোনো মেইল এগুলো ক্লিক ক্লিক করলে বিপদে বিপদ আসছে অবশ্যই বিপদ আছে তাহলে সিকিউরিটি ইস্যু গুলো আমরা দেখলাম সিকিউরিটি ইস্যু গুলো এখানে শো করতেছে এখন এই যে ম্যানুয়াল অ্যাকশনের ক্ষেত্রে আমরা বললাম যে এখানে ডিজাবোটা আমরা দেখাই নেই বা ডিজাবোটা আমি আপনাদেরকে এখন দেখাই দিচ্ছি আমি ডিজাবোর জন্য আরেকটা ভিডিও দিচ্ছি আচ্ছা ডিজাবো দেখানোর আগে আমি ডিজাবোর ছোটোখাটো এই সেকশন গুলো সম্পর্কে বলে দিই এখানে এরপরে আসতেছে হচ্ছে আপনার লিগেসি টুলস অ্যান্ড রিপোর্টস এখানে ইন্টারন্যাশনাল টার্গেটিং এটা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আপনার সাইট এই যে কান্ট্রির মধ্যে যদি আসি ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজটা আমি অ্যাভয়েড করে গেলাম কেন সেখানে ল্যাঙ্গুয়েজটা দেখি এখানে সাইট হ্যাজ নো আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ ট্যাক্স কোনো ধরনের আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ ট্যাক নাই আচ্ছা হিন্দি আছে সব ধরনের ফরমেট আপনার দেওয়া লাগবে এই ধরনের এই ধরনের ট্যাগ আপনাকে ইউজ করতে হবে এই ধরনের ট্যাগ ইউজ না করলে সেক্ষেত্রে আপনার সাইটটা পেনাল্টি খাওয়ার চান্স থাকে আর কি কিন্তু এক্সট্রা বেনিফিট নেওয়ার জন্য এই ধরনের কাজ করা যাবে না কান্ট্রিটা হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় আপনার কান্ট্রিকে টার্গেট করা হচ্ছে লোকাল এসিওর করার ক্ষেত্রে আপনার এই কান্ট্রি টার্গেটিংটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আপনার ট্রাফিক শুধুমাত্র বাংলাদেশ ভিত্তিক বাংলাদেশের ভিতরের লোকজনই আপনার ওয়েবসাইটের থেকে সার্ভিস নেয় আর কি বাইরের মানুষের কাছে আপনার ওয়েবসাইট দিয়ে লাভ নেই ঠিক আছে এখানে টার্গেট ইউজার্স ইন থেকে আপনার তুলে দিয়ে তাহলে শুধুমাত্র বাংলাদেশের মধ্যেই এটা আপনার 
ভালো পারফর্ম করবে এবং বাংলাদেশের ভিতরেই আপনার ভালো কিওয়ার্ড পিক করবে ঠিক আছে তাহলে বিশ্বের অন্যান্য কান্ট্রিতে আপনার খুব একটা ভালো পারফরম্যান্স করবে না ঠিক আছে তাহলে এই ধরনের যদি আমরা না দিতে চাই জাস্ট একটি চিহ্ন তুলে দিয়ে সেভ দিয়ে দিবেন তাহলে স্পেসিফিক কোনো কান্ট্রি টার্গেট করবে না সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড টার্গেট হবে ঠিক আছে আর যদি দিতে চান তাহলে দিয়ে তারপর সেভ দিয়ে দিবেন বাট এটা আমাদের নিউজ সাইডগুলোর ক্ষেত্রে দেওয়ার দরকার নাই अच्छा <coughs> ইন্টারেস্টিং টার্গেটিং দেখলাম ক্রল স্টেটস হচ্ছে আপনার ক্রল কতটুকু ভালো মতো আপনার কল করতে পারতেছে কলের কেমন কল করতেছে কিন্তু কলের আপনার পার ডে মানে গুগল ক্রলার আপনার সাইটে কেমন কতটুকু ভিজিট করে এবং সেটা আপনি কতটুকু প্রায়োরিটি পাচ্ছেন ক্রলিং এর ক্ষেত্রে সেটার আপনার পরিসংখ্যানটা মূলত এখানে দেখাচ্ছে ঠিক আছে এটা পরিসংখ্যানটা দেখাচ্ছে যে গুগল ক্রলার কতটুকু স্মুথ ভাবে আসে এই জিনিসটা এত বেশি আপস এন্ড ডাউন ভাবে আসতেছে তার মানে এই সাইটের কন্টেন্ট গুলো দেখা যাচ্ছে যে আপনার খুব একটা ভালো পারফর্ম করতে পারে না সাইটের কন্টেন্ট গুলো খুব একটা ভালো পারফর্ম দেখাইতে পারে না এবং সাইটের অনেক ইন্টারনাল সমস্যা হয়তো আছে যে কারণে আপনার এইটার ক্রলিং দেখেন ক্রলিং তো খুব আপস এন্ড ডাউন এর মধ্যে আছে প্রায় ক্রলিং করে যাচ্ছে আমরা যদি ট্রাফিক দেখি তাহলে কি অবস্থা দাঁড়ায় कारण प्रायरिटी दीबे गुगल
কিংবা মোবাইল নাম্বার কিংবা স্পেসিফিকেশন ছোট খাটো হালকা ভাবে দেওয়া থাকে আর কি তাহলে আপনি দেখেন পিপিসি ক্ষেত্রে কিন্তু ই কমার্সের সাইটগুলো কিন্তু পিপিসি থেকে খুব একটা বেশি বেনিফিট পাইতো না কারণ ই কমার্সের সাইটগুলো ই কমার্সের প্রোডাক্ট যদি প্রোডাক্টের ইমেজ যদি না দেখাইতে পারে তাহলে তো অ্যাকচুয়ালি ভালো মার্কেটিং সে করতে পারলো না আপনার কতজন আপনার ওই লিঙ্ক দেখে আপনার ডাটা পড়ে যে ক্লিক করবে তাই না ইমেজ দেখাইতে পারলে ইমেজের মাধ্যমে যদি সে মার্কেটিং করতো তাহলে কিন্তু খুব ভালো রেজাল্ট পাইতো সেক্ষেত্রে পিসি পিপিসির ক্ষেত্রে আপনার এই গুগল অ্যাডের ক্ষেত্রে আপনার নর্মালি দেখা যাচ্ছে যে ই কমার্সের সাইটগুলো থেকে তারা অ্যাড কম পাওয়া শুরু করল খুব একটা ভালো রেসপন্স পাইতো না ই কমার্সের সাইটগুলোর থেকে তাহলে বিশাল একটা মার্কেট থেকে সে দূরে সরে আসতেছে ই কমার্সের বিজনেসের থেকে সে অ্যাড পাচ্ছে না তার মানে কি বিশাল একটা বিজনেস থেকে দূরে সরে আসতেছে তখন সে কি করলো গুগল মার্চেন্ট সেন্টার নামে একটা সে আলাদা একটা সার্ভিস ওপেন করলো সে কি করলো যে ই কমার্স যারা বিজনেস করতেছে যারা বিভিন্ন প্রোডাক্ট সেল করতেছে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ডিরেক্টলি নিজেদের প্রোডাক্ট সেল করতেছে তাদেরকে বলেছে তোমার ই কমার্সের সাইটের একটা যেরকম নর্মাল একটা ওয়েবসাইটের জন্য পিপিসি আমরা করতেছি গুগল অ্যাডে যে আমরা অ্যাড দিচ্ছি ঠিক আছে আমাদের টেক্সট অ্যাডগুলো শো করতেছে উপরে ঠিক সেইমভাবে চাইলে কেউ তাদের ই কমার্সের যে প্রোডাক্টগুলো আছে সেই প্রোডাক্টগুলোকে আপনার মার্চেন্ট সেন্টারের মাধ্যমে সে অ্যাড দিতে পারে তাহলে আমরা পিপিসি করি হচ্ছে গুগল অ্যাডস অ্যাডস ডট গুগল ডট কম তাই না এর মাধ্যমে যে বাট এই ক্ষেত্রে गुगल ইমেজ প্রাইস রেটিং সব সুন্দর মতো ডিটেইলস শো করায় দেয় ঠিক আছে মার্চেন্ট সেন্টার আমি যদি দিয়ে ইমেজের মাধ্যমে দেখাতে পারতাম এই चले जाए चाहिए सामने शो करते गुगल रेसिपी 
আমার সাইটে টার্গেট হচ্ছে আমি একটু জব পোস্ট করি তাহলে বিভিন্ন জব रिलेटेड যে কোয়েরিগুলো আসে গুগলে সেখানে যদি জব रिलेटेड কোয়েরি रिलेटेड যে ওয়েবসাইটগুলো আছে সেগুলো যদি শো করে তাহলে বেটার হয় ঠিক আছে তাহলে আপনি যদি স্পেসিফিক কিছু কোড ইউজ করেন যেগুলোকে মার্কআপ ডাটা বলে আর কি লাইক আপনার স্কিমা হচ্ছে এরকম একটা ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা সকল সার্চ ইঞ্জিন আপনারা এই ল্যাঙ্গুয়েজটা বোঝে এই ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে বিভিন্ন নাম্বার ট্যাগ দেই বিভিন্ন ট্যাগ ইউজ করি বিভিন্ন ট্যাগ আমরা অ্যাড করি এটা ট্যাগ গুলো যখন আমরা অ্যাড করি অ্যাড করলে গুগল বুঝতে পারে যে হ্যাঁ আসলে এটা এই সেকশনের মধ্যে পড়তেছে এটা এই সেকশনের মধ্যে পড়তেছে এবং এই সেকশনে আমি এটাকে প্রপারলি দেখাবো আমি আপনাদের এটা করে দেখাই যদি এই ওয়েবসাইটে আসি নাম এই লিংকটা নিলাম সিম্পল এই সাইটের লিংকটা নিলাম তাহলে আমরা স্ট্রাকচার ডাটা মার্কআপ হেল্পারে যাব আচ্ছা তার আগে আমরা একটু টেস্টিং টুলে যাই টেস্টিং টুল ওপেন করি টেস্টিও স্ট্রাকচার ডাটা যে লিংকটা আমরা কপি করে নিয়েছিলাম রান টেস্ট দেই ইউআরএল টাইম টাও মেক শিওর ইট ইজ রেসপন্ডিং ইন এ টাইমলি ফ্যাশন টু রিকোয়েস্ট ফ্রম গুগল ঠিক আছে অবশ্যই অবশ্যই এই ধরনের প্রবলেম ক্রিয়েট হওয়ার কারণ হচ্ছে আপনার লোডিং স্পিডে প্রবলেম আছে অবশ্যই প্রবলেম আছে এবং রিকোয়ার্ড টাইমের মধ্যে এটা লোড হচ্ছে না এবং এই প্রবলেমটা এলসিপি এর আন্ডারে হতে পারে অথবা আপনার টিএলএস এর প্রবলেমও হতে পারে আমরা একটু দেখি যদি এই ওয়েবসাইটে কোর ওয়েব ভাইটালে আমরা যাই मोटामुटी समय
কি ধরনের আর্টিকেল আপনারা দিচ্ছেন সেই ধরনের আর্টিকেল হলে সেই ধরনের স্কিমা আপনি আমাদের সিলেক্ট করে দিবেন এখান থেকে যে আপনি নিউজ আর্টিকেল দিচ্ছেন আপনি डायरेक्टली নিউজ আর্টিকেল সিলেক্ট করে তারপর আপনি সেভিং দিয়ে দেন তাহলে কি হবে প্রতিটা আর্টিকেল যদি আপনি নিউজ যেটা আর্টিকেল হয় প্রত্যেকটা আর্টিকেলের আন্ডারে আপনি বাই ডিফল্ট আপনার এই স্কিমাটা একটা বসে যাবে নিউজ রিলেটেড কোনো যখন আর্টিকেল সার্চ করবে লাইক আপনি গুগল নিউজ যেটা গুগল নিউজ সেকশন যেটা আসছে আমরা যদি গুগলে যাই ঠিক আছে এই যে এখান থেকে আপনার মোড়ে যাওয়ার পর নিউজ তাহলে দেখা যাবে নিউজ সেকশনের মধ্যে আপনার র‍্যাঙ্ক হওয়ার চান্স থাকবে আর কি কারণ গুগল অলরেডি আইডেন্টিফাই করে ফেলেছে যে আপনি নিউজ স্কিমা ইউজ করছেন তো অলরেডি গুগল আপনাকে নিউজ সেকশনে দেখানো শুরু করবে কিন্তু যেটা চান্স থাকে আর কি আচ্ছা তাহলে দেওয়ার পর তারপরে সেভ দিতে হয় কারণ প্রতিটা যে পোস্ট আছে পোস্টের নিচে আবার এই স্কিমাটা বসে যাবে যদি আপনি বাই আপনি ডাইরেক্টলি ইউজ থেকে চেঞ্জ করে ফেলেন আচ্ছা যদি ডিফল্টই থাকো এখন যদি আমরা डिफल्ट আর্টিকেল টাইপ আমাদের নরমালি আর্টিকেল সিলেক্ট করা আছে ডিফল্ট ফর পোস্ট আর্টিকেল দেওয়া আছে ওইখান থেকে আপনি যেটা চেঞ্জ করব চেঞ্জ করলে কিন্তু এখানেও অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ হয়ে যাবে কিন্তু বাট আপনি চাইলে এখান থেকে ম্যানুয়ালি মানে সেপারেট ভাবে একটা পর একটা চেঞ্জ করে নিতে পারেন ঠিক আছে ডুয়ান কিন্তু ইওস্টের আসলে স্কিমা অ্যাড করা থাকে এখানে নতুন করে স্কিমা অ্যাড করার কোনো প্রয়োজন নাই তারপরও আপনারা চাইলে যদি মনে করেন যে না আমি ইউস ইউজ করবো না ইউস ইউস না করলে আপনি কিওয়ার্ড টিওয়ার্ড এই টাইটেল ইউজ করবেন কিভাবে ঠিক আছে সেক্ষেত্রে এটা আসলে যারা আপনার ওই হাতে কোডিং করতেছে কিংবা ম্যানুয়ালি কোডিং করে সাইট তৈরি করতেছে আর কি তাদের ক্ষেত্রে আপনার এই ম্যানুয়ালি আপনার স্কিমাটা তৈরি করা যায় অনেক ক্ষেত্রে অনেক ক্লায়েন্ট আপনাকে বলতে পারে যে আমি স্কিমা অ্যাড করব ঠিক আছে আমার সাইটটা তো আসলে কোডিং করা ঠিক আছে সেক্ষেত্রে আমার স্কিমা অ্যাড করে দাও সেক্ষেত্রে আপনার প্লাগ ইন ইউজ করতে পারতেছেন না আপনার এখন তো অনেক প্লাগ ইন আছে প্লাগ ইনের মাধ্যমে ইজিলি আপনার স্কিম অ্যাড করতে পারতেন যেমন ইউএসটি সবচেয়ে বড় হেল্পার অথবা র্যাঙ্ক ম্যাচ যে প্লাগ ইনটা আপনার এখন বর্তমানে আছে এসইও সেটা তো আপনার স্কিমে অটো বাই ডিফল্ট আপনি অ্যাড করা থাকে আপনি জাস্ট অপশন চালু করে দিলে হয়ে যাবে এই ক্ষেত্রে আপনার হয়ে গেল আচ্ছা এখন মনে করেন আপনি এই পেজটার জন্য আপনি এই লিংকটার জন্য আপনি স্কিমা সেট আপ করবেন তার জন্য আপনার আমরা কোথা থেকে আসলাম ওয়েব টুলসের আন্ডারে টেস্টিং টুলের আন্ডারে স্ট্রাকচার ডাটা মার্কআপ হেল্পার আচ্ছা ওয়েবসাইট আপনার এটা কি এই ইউআরএল এই ওয়ারেলটা কিসের কি রিলেটেড আপনার এটা কি রিলেটেড ইউআরএল আর্টিকেল ইভেন্ট নাকি মুভিস নাকি রেস্টুরেন্ট নাকি সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন কি জিনিসটা কি এটা হচ্ছে আর্টিকেল তারপরে আমরা স্টার্ট ট্যাগিং এবার আমরা স্কিপার জন্য মানে ট্যাগটাকে আমরা ম্যানুয়ালি সেট করব আর্টিকেল এখানে নেম আছে ঠিক আছে নেমটা কি দেব এখানে আর্টিকেল নেম তারপর অথর তারপর ডেট ডেট পাবলিশ নেমটা কি নেম যেটা সেটা হেডলাইন এই যে আমরা 
জাস্ট হেডলাইনটা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার সাথে সাথে নেমে দিয়ে দেব এই যে নেমে চলে আসছে অথর অথরকে এই যে ডেরিক সিলেক্ট করেন সিলেক্ট করে অথরে দিয়ে দেন নিচে দিয়ে দেন তারপরে আপনার ডেট পাবলিশ এরপরে এই যে জুন সিলেক্ট করে এখান থেকে ডেট কোথায় ডেট টাইম দিয়ে দেন অথর চলে আসলো ইমেইল ইমেজ সিলেক্ট করে আপনার ইমেজে দিয়ে দেন নিজে চলে আসলো আর্টিকেল সেকশন কোন সেকশন থাকে দিয়ে দেন হচ্ছে আমি একটা প্যারা নিলাম এখানে যেটা অ্যাড আছে এখানে আচ্ছা কোথায় গেল সেকশন আর্টিকেল সেকশন আচ্ছা আর্টিকেল বডি বডি আমি এখান থেকে বাকিটা কপি করে নিলাম बसे ग
যে আন্ডারে এখন আসার পরে এই যে হেডার স্ক্রিপ্ট শো করতেছে ঠিক আছে আউটপুট বিফোর দা ক্লোজিং হেড হেড ক্লোজ করার আগে তুমি নেক্সট এখানে পেস্ট করে দেবে ঠিক আছে পেস্ট করে দিয়ে তারপরে আপনি এখানে আপডেট দিয়ে দেবেন ঠিক আছে আপডেট দিয়ে দিলে এখন যদি আমি আপডেট দেই তাহলে আপনার এরর দেখাবে কারণ অলরেডি আপনার কনফ্লিক্ট হবে অলরেডি এসই ইউজড একটা স্কিমা তৈরি করতেছে আপনি আবার এখন একটা স্কিমা তৈরি করতেছেন ঠিক আছে যদি আপনার এটা আপডেট যদি আমরা দেই আমি আপডেট দিলাম না এটা আপডেট যদি আমি দেই আপডেট দিলে এরপর আমার স্কিমা ঠিক আছে কিনা এটা আবার আমরা টেস্টিং টুলে যাই স্কিমা টেস্টিং টুল